بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله عظيم القدرة والشان شديد البطش والبرهان حافظ الدين والقرآن بسم الله ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن لا حول ولا قوة إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب بسم الله بابنا تبارك حيطاننا ياسين سقفنا كافها يا عين صاد كفايتنا حميم عين سين قاف حمايتنا فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلت حيلتي أدركني يا حبيب الله ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرام سعد سعيد زبير طلحة وأبي عبيدة وابن عوف عشير الكرام يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولايا صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم മഹത്തായ സംഗമത്തിന്റെ അഭിവന്ദനായ അധ്യക്ഷൻ ആദരണീയനായ മഹല്ല് പ്രസിഡന്റ് ഇസ്മാഇൽ ഹാജി അവർകളെ മറ്റു വേദിയിൽ ഉപവിഷ്ടരായ പണ്ഡിത സുഹൃത്തുക്കളെ ഉമറാക്കളെ ഈ മഹത്തായ സദസ്സിൽ വളരെ സന്തോഷത്തോടെ ഒത്തുകൂടിയിട്ടുള്ള സമസ്തയെ സ്നേഹിക്കുന്ന ദീനിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഇൽമിനെ നെഞ്ചേറ്റുന്ന ഈ നാട്ടിലെ നല്ല മനസ്സിൻ്റെ ഉടമകളായ പ്രിയപ്പെട്ട രക്ഷിതാക്കളെ ഉമ്മപ്പങ്ങന്മാരെ വിദ്യാർത്ഥികളെ സുഹൃത്തുക്കളെ ഈ മഹത്തായ പരിപാടി ലൈവായി ലോകത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ കോണുകളിലേക്കും എത്തിക്കാൻ സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തിയ കടമേരി റഹ്മാനിയ അറബി കോളേജിലെ അഭിമാന സന്തതികളെ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരെ അള്ളാഹു സുബാനഹു വത്താല നമ്മുടെ ഈ ഒത്തുകൂടൽ അവൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന പൊരുത്തപ്പെടുന്ന ഒരു അമലായി നമ്മിൽ നിന്ന് കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ നല്ലതു പറയാനും പഠിക്കാനും നല്ലതു മാത്രം ചിന്തിക്കാനും പ്രവർത്തിക്കാനും അള്ളാഹു നമുക്കൊക്കെ ഭാഗ്യം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ നമ്മിൽ നിന്ന് മൺമറഞ്ഞു പോയ നമ്മുടെ പ്രദേശത്ത് നിന്ന് മൺമറഞ്ഞു പോയ നമ്മുടെ പ്രപിതാക്കൾ അള്ളാഹു സുബാനഹു വത്താല അവരുടെ ആഹ്രം വെളിച്ചമാക്കി കൊടുക്കട്ടെ നമ്മയും അവരെയും സ്വർഗീയ ആരാമത്തിൽ അള്ളാഹു ഒരുമിച്ചു കൂട്ടി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദര സഹോദരിമാരെ കേരളക്കരയിലെ ആധികാരിക പരമാധികാരിക പരമോന്നത പണ്ഡിത സഭ 
സമസ്ത കേരള ജമഹിയത്തിൽ ഒലമ എന്ന മഹിതമായ ആദർശ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ വിദ്യാർത്ഥി പടയണിയായ മലയാളക്കരയിലെ അച്ചടക്കത്തിന്റെ പടച്ചട്ടയണിഞ്ഞ വിദ്യാർത്ഥി പ്രസ്ഥാനം സമസ്ത കേരള സുന്നി വിദ്യാർത്ഥി ഫെഡറേഷന്റെ വാർഷിക സമ്മേളനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സംഘടിപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന മതപ്രഭാഷണ സദസ്സിന്റെ സമാപന വേദിയിലാണ് ഞാനും നിങ്ങളും ഒത്തുകൂടിയിട്ടുള്ളത് ഇന്നത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകം വിക്രുദ് അഹമ്മദ്ലിസ് ആണ് അതിന് നേതൃത്വം നൽകേണ്ടിയിരുന്നത് നമുക്കൊക്കെ ആദരണീയനും ബഹുമാനിനും നമ്മളെപ്പ വിളിച്ചാലും നമ്മുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി കടന്നു വരാറുള്ള സമസ്ത കേരള ജമഴിയത്തിൽ ഉലമയുടെ കേന്ദ്ര മുഷാവർ മെമ്പർ കൂടിയായ പണ്ഡിത തറവാട്ടിലക്കാരനവർ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഹുന ചേലക്കാട് ഉസ്താദായിരുന്നു മഹാനവറുകൾ നാദാപുരം ജാമിയ ഹാഷ്മിയ അറബി കോളേജിന്റെ പര്യടനാർത്ഥം പ്രചരണാർത്ഥം ഗൾഫ് നാടുകളിലാണുള്ളത് മഹാനായ ഉസ്താദിന് പകരം നമുക്ക് ഇന്ന് ദിഖർദു ആ മജ്ലിസിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ വരാമെന്നേറ്റിരിക്കുന്നത് നമുക്കൊക്കെ സുപരിചിതനായ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷാഹുൽ ഹമീദ് ബാക്കവി ഉസ്താദ് അവർകളാണ് ഓർക്കാട്ടേരിയിലെ മുദ്രിസാണ് പ്രഗത്ഭ പണ്ഡിതനാണ് വാഗ്മിയാണ് ഉസ്താദ് അവർകൾ ഏതാനും സമയങ്ങൾക്കകം നമ്മുടെ മജ്ലിസിലേക്ക് എത്തിച്ചേരും അതുവരെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചില കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുമായിട്ട് പങ്കുവെക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് അലഹമില്ല നമ്മുടെ നാട്ടിലെ എസ് കെ എസ് എസ് എഫിന്റെ കർമ്മധീരരായ കർമ്മോത്സുകരായ ചുണക്കുട്ടികൾ സംഘടിപ്പിച്ച ഒരു പൊതുപരിപാടിയാണിത് ഞാൻ ആ മക്കളെ മുക്തകണ്ഠം പ്രശംസിക്കാൻ മുക്തകണ്ഠം അഭിനന്ദിക്കാൻ ഈ സമയം ഉപയോഗപ്പെടുത്തുകയാണ് അലഹമില്ല അള്ളാഹു സുബാനഹു വത്താല അവരിൽ നിന്നൊരു വലിയ അമലായി ഇതിനെ കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ അവരുടെ ദുനിയാവും ആഹറവും രക്ഷപ്പെടാൻ അള്ളാഹു ഇതൊരു കാരണമാക്കി കൊടുക്കട്ടെ ഇതിന് സഹായിച്ച സഹകരിച്ച ഒരുപാട് ഒത്തിരി ഒത്തിരി ആളുകളുണ്ട് മാനസികമായി ശാരീരികമായി സാമ്പത്തികമായി സഹോദര സഹോദരിമാർ എല്ലാവരെയും പടച്ചറപ്പ് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഇത് ഒരു മാതൃകയാണ് നമ്മുടെ നാടിന് കാരണം പലപ്പോഴും ചെറുപ്പക്കാർ വഴിവിട്ട് സഞ്ചരിക്കുന്നു അബദ്ധ സഞ്ചാരം നടത്തുന്നു എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പരാതി പറയുന്ന എവിടെ ചെന്നാലും ആ പരാതി നമ്മൾ കേൾക്കുകയും അതിൽ കണ്ണീർ വാർക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ഒരു പ്രത്യേക ഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മുടെ നാടിന്റെ അഭിമാനങ്ങളായ എസ് കെ എസ് എസ് എഫിന്റെ പ്രവർത്തകർ അലഹമില്ല അവരുടെ സമയവും സമ്പത്തും ആരോഗ്യവും ചെലവഴിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ നാടിന്റെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി ഇത്തരം ഒരു പരിപാടി ഇവിടെ സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് മാത്രമല്ല ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ ഒരു സമയത്താണ് ഈ പരിപാടി നടക്കുന്നത് സമസ്ത കേരള സുന്നി വിദ്യാർത്ഥി ഫെഡറേഷൻ സ്ഥാപിത അതിന്റെ സ്ഥാപക ദിനം ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്കകം അഥവാ ഫെബ്രുവരി പത്തൊമ്പതാം തീയതി ആചരിക്കുകയാണ് ഒരു അനിവാര്യ ഘട്ടത്തിൽ വളരെ അത്യാവശ്യമായ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ പിറവിയെടുത്ത കേരളത്തിലെ ഇന്ന് വളരെ ശ്രദ്ധേയമായി തലയെടുപ്പോടു കൂടി ഉയർത്തി ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന അഭിമാന സംഘടനയാണ് സമസ്ത കേരള സുന്നി വിദ്യാർത്ഥി ഫെഡറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മഹാന്മാരായ ഉസ്താദുമാരുടെ സമസ്ത കേരള ജമഴിയത്തിൽ വലമ എന്ന് പറയുന്ന മഹിതമായ ആദർശ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ മഹത്തുക്കളായ അള്ളാഹുവിന്റെ ആരിഫിയങ്ങളായ ഉസ്താദുമാരുടെ തണലിൽ അവരുടെ മടിത്തട്ടിൽ വളർന്നു വന്ന പ്രസ്ഥാനമാണിത് വിജ്ഞാനം വിനയം സേവനം എന്ന മുദ്രാവാക്യം ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട കൗമാര സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് ദിശാബോധം നൽകി അവരുടെ സമ്പത്തും അവരുടെ ആരോഗ്യവും അവരുടെ ഊർജവും അവരുടെ സാമർഥ്യവും അത് നാടിനും സമുദായത്തിനും ദീനിനും ഉപകരിക്കുന്ന രീതിയിൽ ആവണമെന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട നമ്മുടെ ആലിമീങ്ങൾ ബീജാപാപം നൽകിയ കേരളക്കരയിലെ തുല്യതയില്ലാത്ത പ്രസ്ഥാനമാണ് സമസ്ത കേരള സുന്നി വിദ്യാർത്ഥി ഫെഡറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് സംഘടനകളെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് പ്രസ്ഥാനങ്ങളെ നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇത് കേവലം ഒരു ഒരു ഭൗതികമായ എന്തെങ്കിലും കാര്യലാഭത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു സംഘടനയല്ല മറിച്ച് അരുതായ്മകൾക്കെതിരെ അനീതിക്കെതിരെ അധർമ്മത്തിനെതിരെ പടപൊരുതാൻ അതുപോലെ തന്നെ കാലത്തിന്റെ ചുവരെഴുത്തുകൾ വായിച്ചുകൊണ്ട് 
യഥാ സമയങ്ങളിൽ ഇടപെടേണ്ട കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെട്ടുകൊണ്ട് സമൂഹത്തെ സമുദ്ധരിക്കാൻ അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ കടന്നു വന്ന പുത്തൻവാദ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്കെതിരെ പ്രതിരോധം തീർക്കാൻ ഇവിടെ ഒരു കാവൽ പ്രസ്ഥാനമായി നിലകൊള്ളുന്ന ഒരു സംഘടനയാണ് സമസ്ത കേരള സുന്നി വിദ്യാർത്ഥി ഫെഡറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിരതരാവുകും നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കൾക്ക് നമ്മുടെ യുവാക്കൾക്ക് നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് എല്ലാവിധ പിന്തുണയും സഹകരണവും മനസ്സാ വാച കർമ്മണ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും നൽകണമെന്നും ഇതുവരെ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ടും നൽകണമെന്ന് വളരെ വിനയത്തോടു കൂടി ഈ സമയത്ത് പറയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ഈ മഹത്തായ പരിപാടി ഒരു വലിയ വിപുലമായ പരിപാടി ആയതുകൊണ്ട് ഇതിന് സാമ്പത്തികമായ വലിയ ബാധ്യത ഉണ്ട് എന്ന് എന്നെക്കാൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം പഠിക്കുന്ന മക്കളാണ് ഇതിന്റെ പിന്നിലെ അണിയറ ശില്പികൾ അതുകൊണ്ട് നല്ലൊരു സംഖ്യ ഇതിന് ചെലവരും ചെലവ് വരുമെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം കഴിവിന്റെ പരമാവധി നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കൾ നമ്മുടെ യുവാക്കൾ കേസഫിന്റെ പ്രവർത്തകർ കടക്കണിയിൽ അകപ്പെട്ടു പോകരുത് ഇനിയും ഇതുപോലെയുള്ള ഒരുപാട് ഒരുപാട് പരിപാടികൾ നടത്താൻ അവർക്കിത് ഊർജമായി മാറണം അവർക്കിത് പ്രോത്സാഹനമായി മാറണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്നലെ ഇവിടെ കവർ വിതരണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നറിയാൻ കഴിഞ്ഞു ഇൻഷാ നമ്മുടെ വിക്രതു ആ മജ്ലിസ് തുടങ്ങുമ്പോഴേക്ക് ആ കവറിൽ നല്ലൊരു സംഖ്യ നിക്ഷേപിച്ചുകൊണ്ട് ചെറിയ സംഖ്യയല്ല നിങ്ങളുടെ പോക്കറ്റിലെ ഏറ്റവും വലിയ സംഖ്യ തന്നെ നിക്ഷേപിച്ചുകൊണ്ട് ഈ മഹത്തായ പരിപാടിയുമായിട്ട് സഹകരിക്കുകയും ഇനി വല്ല കാശും ഓഫർ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓഫർ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ആയുടെ മുമ്പായിട്ട് നമ്മുടെ ഈ മഹത്തായ പരിപാടിയുമായി സഹകരിക്കണമെന്ന് വളരെ വിനയത്തോടെയും താഴ്മയോടെയും അപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് സുപ്രധാനമായ ചില കാര്യങ്ങളിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയെ ഞാൻ ക്ഷണിക്കുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട മോഹിനിങ്ങളെ ലോകം അവസാന നിമിഷങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാനും നിങ്ങളും ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആഹർ ജമാനിലാണ് അവസാന കാലഘട്ടത്തിലാണ് ലോകാവസാനത്തിന്റെ കാലച്ചകൾ ഓരോ ദിവസവും ഞാനും നിങ്ങളും കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ ലോകത്തുള്ള ജീവിതം അസഹ്യമായി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന് താളഭംഗം സംഭവിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ അത്ഭുത സൃഷ്ടികളായ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ മുഴുവൻ തകിടം മറിയാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കാലാവസ്ഥക്ക് വലിയ ക്രമഭംഗം സംഭവിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നാടിന്റെ നാനാ ഭാഗങ്ങളിൽ തിന്മകൾ കുന്നുകൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആളുകളുടെ മനസ്സുകൾ ഓരോ ദിവസം കഴിയും തോറും ദുഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ നിസാരമായ കാര്യങ്ങൾക്കു വേണ്ടി പരസ്പരം പോർവിളിയും കൊലവിളിയും ഉയർത്തി രക്തം ചിന്തുന്ന വല്ലാത്തൊരു ബീബത്സവും ഭീകരവുമായ സ്തുതിവിശേഷത്തിലാണ് ഞാനും നിങ്ങളും നിലകൊള്ളുന്നത് ഇവിടെ ചില ഗൗരവതരമായ ചിന്തകൾ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ നമ്മുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടാവേണ്ടതുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മാത്തങ്ങൾ ആയിരത്തി നാനൂറ്റി അമ്പതോളം കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പ്രവചിച്ചിട്ടുള്ള ഓരോ കാര്യങ്ങളും ഇന്ന് നമ്മൾ കൺമുമ്പിൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ലോകാവസാനം സംഭവിക്കുമെന്ന കാര്യം തീർച്ചയാണ് ഈ ലോകത്തിന് അവസാനമുണ്ട് എന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു തർക്കവുമില്ല ഈ ലോകം അതിന്റെ അവസാനത്തിലേക്കാണ് അടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന കാര്യത്തിൽ തർക്കമില്ല വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ എത്ര സ്ഥലങ്ങളിലാണ് ലോകം അവസാനിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എത്രയോ എത്രയോ ആയത്തുകളിലാണ് അള്ളാഹു ലോകാവസാനത്തെ പരിചയപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് ആ ലോകാവസാനം എന്ന് പറയുന്ന ആ പ്രതിഭാസത്തെ വ്യത്യസ്ത പേരുകളിലാണ് അള്ളാഹു സുബാനുഹുവത്താല പരിചയപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് ഒരുപാട് സൂറത്തുകളിൽ ിന്റെ ഒരു പേരാണ് അതുപോലെ തന്നെ നാളിന്റെ ലോകാവസാനത്തിന്റെ മറ്റൊരു നാമമാണ് എല്ലാ ദിവസവും പാരായണം ചെയ്യണമെന്ന് സയ്യദുന റസൂലുള്ളാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമാത്തങ്ങൾ പറയുകയും ആഹ്വാനം ചെയ്യുകയും അതൊരു വീട്ടിൽ എല്ലാ ദിവസവും പാരായണം നടന്നാൽ ആ വീട്ടിൽ ഒരിക്കലും ആ വീട്ടിൽ ദാരിദ്ര്യമുണ്ടാവില്ലെന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്ത സൂറത്തുൽ വാക്യ 
എന്താണ് വാക്ക് ആ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാക്ക് ആ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോകാവസാനം എന്നാണ് ലോകാവസാനം സംഭവിച്ചാൽ അതിനെ കളവാക്കുന്ന ഒന്നുമില്ല അത് സംഭവിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും തീർച്ചയായും അത് നടക്കുക തന്നെ ചെയ്യുമെന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ അതുപോലെ അതുപോലെ വ്യത്യസ്ത പേരുകളിൽ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ ലോകാവസാനത്തെ പരിചയപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മോഹിനിങ്ങളെ എന്തിനാണ് ലോകാവസാനം എന്തിനാണ് ലോകം അവസാനിക്കുന്നത് ഈ ലോകം ക്ഷണികമാണ് ഇത് നിസാരമാണ് ഇതിനശ്വരമാണ് ഈ ലോകത്ത് ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യന്റെ ഓരോ കർമ്മങ്ങളും ഓരോ ചലന നിശ്ചലനങ്ങളും അള്ളാഹു അള്ളാഹുവിന് വിചാരണ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് എന്നിട്ട് അള്ളാഹു നേരത്തെ സംവിധാനിച്ച സ്വർഗനരകങ്ങളിലേക്ക് ആളുകളെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ മനുഷ്യന്റെ തറവാടെന്ന് പറയുന്നത് സ്വർഗമാണ് മനുഷ്യന്റെ തറവാട് സ്വർഗമാണ് മനുഷ്യൻ അവന്റെ തറവാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങി പോവണമെന്നാണ് വിശുദ്ധ ഇസ്ലാം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ ഉപ്പയായ സയ്യദുന ആദം ഉറക്കെ പറയൂ സയ്യദുന ആദം മഹതിയായ സയ്യദുന നമ്മുടെ ഉപ്പാപ്പയും ഉമ്മാമയുമാണ് എവിടെയായിരുന്നു അവർ താമസിച്ചിരുന്നത് തറവാടാകുന്ന സ്വർഗത്തിലായിരുന്നു സ്വർഗമാണ് തറവാട് അവിടെ നിന്നൊരു പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറപ്പെ ഇറക്കപ്പെടുകയാണ് ഉണ്ടായത് ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറക്കപ്പെടുകയാണ് ഉണ്ടായത് എന്നിട്ട് അള്ളാഹു സുബാന രണ്ടു പേരോടും പറഞ്ഞു ഇനി വരാനിരിക്കുന്ന സകലമാന മനുഷ്യരാശിയോടും പറഞ്ഞു എന്റെ അടുക്കൽ നിന്ന് ചില വിധി വിലക്കുകൾ നിങ്ങൾക്ക് വരും എന്റെ അടുക്കൽ നിന്ന് ചില പ്രധാനപ്പെട്ട ചില നിയമങ്ങളും ചില വിധി വിലക്കുകളും നിങ്ങൾക്ക് വരും അത് അനുദാപനം ചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ മുന്നോട്ടു പോയാൽ എന്റെ ഹുദ എന്റെ സന്മാർഗം ഞാൻ വരച്ചു കാണിച്ചു തരുന്ന സച്ചരിതമായ പാത അതിനെ അതിന അനുദാപനം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഫോളോ ചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ മുന്നോട്ടു പോയാൽ നിങ്ങൾക്ക് പേടിക്കാനില്ല വലാഹും യഹസനു നിങ്ങൾക്ക് ദുഃഖിക്കേണ്ടി വരില്ല അപ്പൊ പടച്ചറബിന്റെ വിധി വിലക്കുകളെ അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ടു പോകുന്നവർക്ക് അള്ളാഹു സ്വർഗം നിശ്ചയിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു സ്വർഗ കൊട്ടാരം സ്വർഗമെന്ന് പറയുന്ന അവന്റെ സ്നേഹ ലോകം അവന് സംവിധാനിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാ അള്ളാഹുവിന്റെ വിധി വിലക്കുകളെ അംഗീകരിക്കാതെ താന്തോന്നികളായി ലോകത്ത് ജീവിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് പടച്ച തമ്പുരാൻ നരകവും സംവിധാനിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് വിവേചന ശേഷി തന്നു നമുക്ക് അള്ളാഹു ബുദ്ധി തന്നു നമുക്ക് അള്ളാഹു ഇഹ്തിയാർ തന്നു ഈ ലോകത്തെ നന്മത്തിന്മകളെ വേർതിരിച്ചറിയാനുള്ള ബുദ്ധിയും വിവേകവും അള്ളാഹു തന്നു എന്നിട്ട് നമ്മളോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ നന്മയിലൂടെ മാത്രം കടന്നു പോവണേ നിങ്ങൾ സുഹൃതങ്ങൾ മാത്രം ചെയ്യണേ അരുതായ്മകളിലൂടെ കടന്നു പോവരുതേ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും നീചകൃത്യങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോവരുതേ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അങ്ങനെ അള്ളാഹു സുബാനഹുവത്താല ആവശ്യമായ മുഴുവൻ നിർദ്ദേശങ്ങളും നൽകിയിട്ട് അതുപോലെ ആവശ്യമായ പ്രബോധകന്മാരെ പറഞ്ഞയച്ച് ആവശ്യമായ ഒരു തത്വസംഹിതയും പറഞ്ഞയച്ച് ആവശ്യമായ ഭരണഘടനയാകുന്ന വിശുദ്ധ ഖുർആാനിനെയും ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറക്കിയിട്ട് നമ്മളോട് പറയുകയാണ് ുവിന്റെ നിർദ്ദേശം പാലിക്കുന്നവർ ലോകത്തുണ്ട് പാലിക്കാതെ കഴിഞ്ഞുകൂടുന്നവരും ലോകത്തുണ്ട് എന്നാ അള്ളാഹുവിന്റെ വിധി വിലക്കുകളെ അംഗീകരിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് പടച്ച തമ്പുരാൻ വിചാരണ കഴിഞ്ഞിട്ട് സ്വർഗലോകവും അള്ളാഹുവിന് അംഗീകരിക്കാത്തവർക്ക് വിചാരണ കഴിഞ്ഞുകൊണ്ട് അള്ളാഹു നരകവും അതാ കണക്കാക്കുകയാണ് ഇവിടെ ആ വിചാരണ ഇവിടെ ഒരു നാൾ വരാനുണ്ട് അള്ളാഹു ആ വിചാരണ നാളിന്റെ ഉടമസ്ഥനാണ് മാലിക്കിയൗമിദ്ദീൻ 
സൂറത്തുൽ ഫാത്യഹയിൽ അള്ള പറഞ്ഞത് എന്താണ് മാലിക്കിയൌമിദ്ദീൻ അള്ളാഹു വിചാരണ നാളിന്റെ ലോകാവസാന നാളിന്റെ ഉടമസ്ഥനാണ് പടച്ച തമ്പുരാൻ അപ്പൊ എന്താ മനസ്സിലായത് ഈ ലോകം തമാശയ്ക്ക് വേണ്ടി പടച്ചതല്ല ഈ ലോകം കുട്ടിക്കളിക്ക് വേണ്ടി പടച്ചതല്ല ഇത് എന്തിനെങ്കിലും പടച്ചതല്ല മൂമിനിങ്ങളുടെ തുഴയാണത് മൂമിനിങ്ങളുടെ മന്ത്രമാണത് ആകാശത്തേക്ക് നോക്കിയിട്ടവര് പറയും ഭൂമിയിലെ നോക്കി ഭൂമിയിലേക്ക് നോക്കിയിട്ടവർ പറയും സമുദ്രത്തിലേക്ക് നോക്കിയിട്ടവർ പറയും കുന്നുകളെയും മാമക മാമലകളെയും കണ്ടുകൊണ്ടവർ പറയും റബ്ബേ ഇതൊന്നും നീ വെറുതെ പടച്ചതല്ലല്ലോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മോമിനിങ്ങളെ അള്ളാഹു സുബാനുഹൂവത്താലെ കണക്കാക്കുന്ന ഒരു സമയം വരെ മാത്രമേ ഈ ലോകത്തിനായുസുള്ളൂ അതായിരത്തി നാനൂറ്റി അമ്പതോളം കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പടച്ചറബ് വിശദീകരിച്ചതാണ് ലോകത്തിന്റെ നേതാവ് സയ്യിദുനാസൂറുള്ളാഹിഹുലമാത്തങ്ങൾ അത് ശരിവെച്ചതാണ് ഹദീസുകളിലൂടെ പ്രഖ്യാപിച്ചതാണ് ഒരു കാലത്ത് ശാസ്ത്രം അതിനെ വിമർശിച്ചിരുന്നു പല ആളുകളും അതിനെ നിഷേധിച്ചിരുന്നു ലോകം അവസാനിക്കുകയോ വിഡ്ഢിത്തമാണ് പറയുന്നത് ലോകത്തിനൊരു അവസാനമോ ലോകത്തിനൊരു അന്ത്യമോ ഈ കാണുന്ന മുഴുവൻ സംവിധാനങ്ങളും തകർന്നുടഞ്ഞു പോകുമെന്നോ എന്ന് വിമർശിച്ചിരുന്ന അതേ ആളുകൾ തന്നെ ഇന്നതാ ലോകത്തോട് വിളിച്ചു പറയാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു ലോകത്തിന് അവസാനമുണ്ട് ശാസ്ത്രീയമായി തെളിയിക്കപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ശാസ്ത്രം ഇന്ന് പറയുന്നു ഇനി ലോകത്തിന് കൂടുതൽ സമയമില്ല ലോകം ചക്രശ്വാസം വലിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ലോകം അതിന്റെ അവസാന നിമിഷങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സുബാനല്ലാ ഇവിടെ ലോകത്തുള്ള മുഴുവൻ സംവിധാനങ്ങളും തകർന്ന് തരിപ്പണമാവാൻ പോവുകയാണ് സുബാനല്ലാ ഈ അടുത്തല്ലേ നമ്മൾ പത്രങ്ങളിൽ വായിച്ചത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മോമിനിങ്ങളെ ലോകത്തിന്റെ നാശത്തിന് കാരണമാകുന്ന എല്ലാ പ്രതിഭാസങ്ങളും ദ്രുതഗതിയിൽ ലോകത്ത് നടന്നു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അൾട്രാവലിന്റെ രശ്മികൾ ഭൂമിയിലേക്ക് പതിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു സൂര്യനിൽ നിന്ന് ഭൂമിയിലേക്ക് പതിക്കുന്ന മാരകമായ 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 സൂര്യപ്രകാശങ്ങളെ സൂര്യകിരണങ്ങളെ തടുത്തു നിർത്തുന്ന ഓസോൺ ലെയറിന് സുശിരങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അൾട്ടാവയറ്റ് രശ്മികളെ തടഞ്ഞു നിർത്തുന്ന ഓസോൺ ലെയറിന് തുരങ്കം വന്നിരിക്കുന്നു ഹോൾസ് വന്നിരിക്കുന്നു ഭൂമിയിൽ മാരകമായ രോഗങ്ങൾ ഓരോ ദിവസവും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ധ്രുവ പ്രദേശങ്ങളിലെ മഞ്ഞുമലകൾ അതാ ഒരുകിയൊലിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പതിറ്റാണ്ടുകളായി തണുത്തുറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ധ്രുവ പ്രദേശങ്ങളിലെ മഞ്ഞുമലകൾ ഓരോ ദിവസവും വളരെ ദ്രുതഗതിയിൽ അതാ ഒരുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്താ സംഭവിക്കുക ആ ഹിമപാളികൾ എങ്ങാനും ആ മഞ്ഞുമലകൾ എങ്ങാനും സുബാനല്ലാ ഒരുകി ഒലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സമുദ്രത്തിലെ സമുദ്രത്തിലെ ജലവിധാനം ഉയരുകയും മൂന്നിൽ രണ്ടു ഭാഗം മാത്രമുള്ള കരയെ കടൽ വിഴുങ്ങിക്കളയുകയും ചെയ്യുമെന്ന് ശാസ്ത്രം പറയുന്നു ലോകത്ത് ചൂട് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഗ്ലോബൽ വാമിംഗ് ആണ് ഇന്നത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ചാലഞ്ച് എന്ന് ശാസ്ത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ആഗോളതാപനം ചൂട് കൂടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് ചൂട് കൂടുന്നു പക്ഷേ കുടിവെള്ളം കുറഞ്ഞു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഭൂഗർഭജലം താഴ്ന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു സുബാനല്ലാ ഇനി ഒരു യുദ്ധം ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ അത് കുടിവെള്ളത്തിന് വേണ്ടിയായിരിക്കുമെന്ന് ശാസ്ത്രം ലോകത്തോട് വിളിച്ചു പറയുന്നു ഇനി ഒരു യുദ്ധമുണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ അത് ശുദ്ധജലത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള യുദ്ധമായിരിക്കും കുടിവെള്ളത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള യുദ്ധമായിരിക്കും ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഈ ഭൂമിയിലെ ജീവിതം തന്നെ ദുസ്സഹമായി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്റെ ദുസ്സഹമാവാൻ കാരണമെന്ന് കേൾക്കണ്ടേ നിങ്ങൾക്ക് പറയുന്നുണ്ട് അള്ളാഹുവിന് ദേഷ്യം പിടിക്കുമെന്ന് സയ്യിദുനാ റസൂർ 
അള്ളാഹുവിന് വല്ലാതെ ഈർഷ്യത വരും അള്ളാഹുവിന് വല്ലാതെ കോപം വരും ആരാണ് റബ്ബ് എന്ന് കൂടെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ഈ ലോകത്തെ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സ്നേഹമാണ് കാരുണ്യമാണ് ആർദ്രതയാണ് ദയാണ് ദാക്ഷിണ്യമാണ് പടച്ച തമ്പുരാൻ അള്ളാഹു റഹ്മാനാണ് അള്ളാഹു റഹീമാൻ അള്ളാഹു വധൂദാൻ അള്ളാഹു ലത്തീഫ അള്ളാഹു റഊഫ അള്ളാഹുവിന്റെ തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് നാമങ്ങളിൽ എത്രയെത്ര നാമങ്ങളാണ് അവന്റെ ലുത്തുഫിനെയും അവന്റെ ദയാവായ്പിനെയും സൂചിപ്പിക്കുന്ന നാമങ്ങളായിട്ടുള്ളത് അത്രയും വലിയ കാരുണ്യത്തിന്റെ കേദാരമായ പടച്ചറബിന് ദേഷ്യം പിടിക്കും ചില സമയത്തെന്ന് സയ്യിദുനാ റസൂർ എപ്പോഴാ ദേഷ്യം പിടിക്കുക അള്ളാഹുവിന് ദേഷ്യം പിടിക്കുന്ന സമയം ഏതാണെന്നറിയുമോ പടച്ച തമ്പുരാന് ഹറാമാക്കിയ അള്ളാഹു അള്ളാഹു സുബാനഹൂവത്താല നിഷിദ്ധമാക്കിയ അള്ളാഹു വിലക്കിയ ഹറാമായ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് മനുഷ്യൻ കടന്നു ചെന്നാൽ അള്ളാഹുവിന് ദേഷ്യം പിടിക്കുമെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മോമിനിങ്ങളെ ഈ ലോകത്തെ അള്ളാഹു സംവിധാനിച്ചിരിക്കുന്നത് അഴിപാദത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഹറാമ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹു ദുനിയാവിനെ പടച്ചിട്ടില്ല ഹറാമ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹു ഇവിടെ ഓക്സിജൻ വെച്ചിട്ടില്ല ഹറാം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരാൾക്കും അല്ല കണ്ണു കൊടുത്തിട്ടില്ല ഹറാം കേൾക്കാൻ വേണ്ടി ഒരാൾക്കും അല്ല കാത് കൊടുത്തിട്ടില്ല ഹറാം പറയാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹു ഒരാൾക്കും നാവ് കൊടുത്തിട്ടില്ല ഹറാം ചിന്തിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരാൾക്കും അള്ളാഹു കൽബ് കൊടുത്തിട്ടില്ല നമ്മൾ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുകയാണ് നമ്മൾ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുകയാണ് എന്റെ എന്റെ ലോകത്തുള്ള ജീവിതം ദുസ്സഹമാവാൻ കാരണം അള്ളാഹുവിന്റെ ലക്ഷ്യത്തിന് വിരുദ്ധമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ലോകത്ത് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു വെറുതെ ലോകത്തെ നശിപ്പിക്കുകയില്ല അള്ളാഹു ഒരിക്കലും വെറുതെ ലോകത്തെ നശിപ്പിച്ചു കളയുകയില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ താല്പര്യത്തിന് വിരുദ്ധമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ലോകത്ത് നടമാടുമ്പോഴാണ് അള്ളാഹു ഇതിനെ നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരുങ്ങുന്നത് എന്നാണ് വിശുദ്ധ ഇസ്ലാം പറയുന്നത് എല്ലാവരും മുത്തക്കീങ്ങളായ എല്ലാവരും സ്വാലിഹങ്ങളായ ഒരു കാലത്ത് അള്ളാഹു ഒരിക്കലും ലോകത്തെ നശിപ്പിക്കില്ല അതൊരിക്കലും സംഭവിക്കില്ല കാരണം അത് അള്ളാഹുവിന്റെ താല്പര്യമാണ് ഈ ലോകത്ത് ഈ ലോകത്ത് ആത്മാർത്ഥമായ ഇഹ്ലാസുള്ള അമലുകൾ നടക്കുന്ന കാലത്തോളം പ്രിയപ്പെട്ട മോമിനെ ലോകം അവസാനിക്കുകയില്ല ഈ ലോകത്ത് കറകളഞ്ഞ ഈമാനുള്ള മോമിനീങ്ങൾ അവശേഷിക്കുന്ന കാലത്തോളം ഒരിക്കലും ലോകം അവസാനിക്കുകയില്ല പക്ഷേ അത് കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അമലുകൾ കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അധർമ്മങ്ങൾ ലോകത്ത് കൊടികുത്തി വാഴുകയാണ് സയ്യിദുനാ റസൂർ സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ആയിരത്തി നാനൂറ്റി അമ്പതോളം കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് എണ്ണി എണ്ണി പറഞ്ഞ ഓരോ കാര്യങ്ങളും ഇവിടെ സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാ ലിപിതങ്ങൾ പറഞ്ഞു ലോകാവസാനത്തിന്റെ മുന്നോടിയായി ഹർജ് വർദ്ധിക്കും സുഹാബ ഹർജ് വർദ്ധിക്കും സുഹാബ നബി തങ്ങൾ ചോദിച്ചു സുഹാബത്ത് ചോദിച്ചു നബിയേ ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ല നബിയെ എന്താണ് ഹർജ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഹർജ് വർദ്ധിക്കുമെന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് മറുപടി കൊടുക്കുന്നു അൽ ഹർജു അൽ ഖത്തിൽ അൽ ഹർജു അൽ ഖത്തിൽ ഹർജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊലപാതകമാണെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഒഞ്ചിയം പഞ്ചായത്തുകാരോട് ഞാൻ ഒരിക്കലും കൊലപാതകത്തിന്റെ ഹിസ്റ്ററി പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ കൊലപാതകങ്ങൾ ഇവിടെ വ്യാപകമാവുകയല്ലേ രാഷ്ട്രീയ കൊലപാതകങ്ങൾ വ്യാപകമാവുകയല്ലേ നിസാരമായ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കുടുംബ കൊലപാതകങ്ങൾ നടമാടുകയല്ലേ ഓരോ ദിവസവും എത്ര എത്ര ആളുകളുടെ എത്ര എത്ര ആളുകളുടെ രക്തമാണ് ഈ ലോകത്ത് ഉറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നിരപരാധികൾ ഒരു ഭാഗത്ത് ശിക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു 
നരബാധികൾ ഒരു ഭാരത്ത് കൊല ചെയ്യപ്പെടുന്നു മറ്റൊരു ഭാഗത്ത് സുബാനല്ലാ രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള സംഘട്ടനങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ യുദ്ധങ്ങളും നടമാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഭീകര ആക്രമങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ സാവേർ സ്ഫോടനങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എത്രയെത്ര മരണങ്ങളാണ് ഓരോ ദിവസവും എത്രയെത്ര മരണങ്ങളും കൊലപാതകങ്ങളുമാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മാത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഒരിക്കലും അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ഒരിക്കലും അള്ളാഹു സുബാനഹൂവത്താല പൊരുത്തപ്പെടാത്ത ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ഒരിക്കലും അവൻ അംഗീകരിക്കാത്ത വിഷയമാണ് കൊലപാതകമെന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യന്റെ രക്തം ഭൂമിയിൽ ചിന്തുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം വന്നാൽ ആ ഭൂമിയുടെ പറക്കത്ത് അതോടുകൂടി നഷ്ടപ്പെടും പ്രിയപ്പെട്ട മൂമിനെ അള്ളാഹു സുബാനഹൂവത്താല ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ സകലമാന സംവിധാനങ്ങളെയും തകർത്ത് കളയാൻ തുടങ്ങും കൊലപാതകങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുപോലെ പലിശ വ്യാപകമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പലിശയെ പറ്റിയുള്ള ഹദീസ് നമ്മൾ കണ്ടാൽ അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോകും ലോകാവസാനത്തിന്റെ മുന്നോടിയായി സുബാനല്ലാ പലിശയുമായി ബന്ധപ്പെടാത്ത ഒരാൾ പോലും ഉണ്ടാവില്ലെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഒന്നുകിൽ പലിശ വാങ്ങുന്നവരുണ്ടാകും അല്ലെങ്കിൽ പലിശ കൊടുക്കുന്നവരുണ്ടാകും അല്ലെങ്കിൽ അതിന് സാക്ഷി നിൽക്കുന്നവരുണ്ടാകും അല്ലെങ്കിൽ അതിന് സഹായങ്ങൾ നൽകുന്നവരുണ്ടാകും പലിശയുടെ പുക പോലും ആസ്വദിക്കാത്ത ഒരാളും ഈ ലോകത്തുണ്ടാവില്ലെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ എന്താ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ബാങ്കുകൾ ഓരോ പ്രദേശങ്ങളിലും തഴച്ചു വളർന്നു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ബാങ്കുകളുടെ വളർച്ച എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നാടിന്റെ പുരോഗതിയല്ല ഞാൻ ഇസ്ലാമിന്റെ കാഴ്ചപ്പാടാണ് പറയുന്നത് ബാങ്കിന്റെ വളർച്ചകളും ബാങ്കിന്റെ വർധനകളും പ്രിയപ്പെട്ട മോമിനിങ്ങളെ ഒരു നാടിന്റെ വികസനമോ ഒരു നാടിന്റെ പുരോഗതിയോ അല്ല മറിച്ച് ബാങ്ക് വളരുന്നു വളരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാങ്കുകൾ വർദ്ധിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് പലിശ വർദ്ധിക്കുന്നു എന്നല്ലേ അതിന്റെ അർത്ഥം പലിശ വ്യാപകമാകുന്നു എന്നല്ലേ അതിന്റെ അർത്ഥം പലിശ അള്ളാഹു സുബാനഹൂവത്താല ഇഷ്ടപ്പെടാത്തതല്ലേ അള്ളാഹു ഹറാമാക്കിയതല്ലേ പലായത്തുകളുടെയും അള്ളാഹു അത് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ ബിസിനസ് ഹലാക്ക് ഹലാലാക്കിയ പടച്ച തമ്പുരാൻ കച്ചവടം ഹലാലാക്കിയ പടച്ച തമ്പുരാൻ അഹല്ലാഹു അള്ളാഹു കച്ചവടത്തെ ഹലാലാക്കിയിട്ടുണ്ട് കച്ചവടത്തെ അള്ളാഹു അനുവദനീയമാക്കിയിട്ടുണ്ട് കച്ചവടം നടത്തിയിട്ട് കിട്ടുന്ന കാശ് ഹലാലും തൊയ്യുപായ മുതലാണ് അള്ളാഹു നമ്മുടെ കച്ചവടങ്ങളിൽ പറക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മുടെ ബിസിനസ്സുകളിൽ പറക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ അള്ളാഹു സുബാനഹൂവത്താല കച്ചവടം ഹലാലാക്കിയിരിക്കുന്നു എന്നാലോ പലിശയെ അള്ളാഹു ഹറാമാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഗൗരവത്തോടെ ചിന്തിക്കേണ്ട വിഷയമാണ് മുഗ്മിനീങ്ങളെ എന്റെ സദസ്സിനോട് ഞാൻ വളരെ വിനയത്തോടെ പറയാണ് പലിശയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടാതിരിക്കാണ് ഞാനും നിങ്ങളും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് എത്ര വലിയ പ്രതിസന്ധികൾ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായാലും എത്ര വലിയ പ്രതിബന്ധങ്ങൾ നമ്മളെ തേടിയെത്തിയാലും എത്ര വലിയ സാമ്പത്തികമായ ബുദ്ധിമുട്ടുകൊണ്ട് നമ്മൾ പ്രയാസത്തിൽ അകപ്പെട്ടാലും ഒരിക്കലും പലിശയെ പറ്റി ചിന്തിക്കുക പോലും ചെയ്യരുതേ പ്രിയപ്പെട്ട മുമ്മിനെ അതുകൊണ്ട് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് അള്ളാഹന്റെ റസൂലിന്റെ ഹദീസിൽ കാണാം ഇതാ ഒരു നാട്ടിൽ പലിശ വ്യാപകമായാൽ അവിടെ മരണം വ്യാപിക്കുമെന്ന് സയ്യദുനാഹി അവിടെ മരണത്തിന്റെ തോത് വർദ്ധിക്കുമെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സുല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം അതുപോലെ തന്നെ നിമിതങ്ങൾ പറഞ്ഞ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട അനീതിയാണ് അധർമ്മമാണ് വൃത്തികേടാണ് മ്ലേച്ഛകരമായ പ്രവർത്തനമാണ് ലോകാവസാനത്തിന്റെ അടയാളമാണ് വ്യഭിചാരം വ്യാപകമാകുമെന്ന് പറയുന്നു മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തുരക്ഷിക്കട്ടെ 
അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തുരക്ഷിക്കട്ടെ വ്യഭിചാരം ഒരു നാട്ടിൽ വ്യാപകമായാൽ ആ നാടിന്റെ ബറക്കത്ത് അള്ളാഹു എടുത്തു കളയുമെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മാത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതാ ഒരു നാട്ടിൽ വ്യഭിചാരം വ്യാപകമായാൽ ഒരു നാട്ടിൽ വ്യഭിചാരം പ്രകടമായി നടന്നാൽ അവിടെയും മരണത്തിന്റെ തോത് ഉയരുമെന്ന് മുഹമ്മദ് ഓരോ ദിവസവും നമ്മുടെ കൈകളിലെത്തുന്ന പത്രമാധ്യമങ്ങൾ പരിശോധിച്ചാൽ പടച്ചറപ്പേ എത്ര എത്ര ബലാത്സംഗത്തിന്റെ വാർത്തകളാണ് എത്ര എത്ര ബലാത്സംഗത്തിന്റെ പീഡനങ്ങളുടെ കഥയാണ് അള്ളാഹു സുബാനഹു വാല ഒരു സമൂഹത്തെ നശിപ്പിച്ചു പളയാൻ പോലും കാരണം എന്താണെന്നറിയോ ലൈംഗിക അരാജകത്വമാണ് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ നിയോഗിച്ച പ്രവാചകനാണ് മഹാനായ എന്നിട്ട് എന്താ സംഭവിച്ചത് ലൂത്ത് നബി അലഹി സ്വലാത്തു വസ്ലാമിന്റെ ജനതക്ക് ലൈംഗിക ശുദ്ധിയില്ലായിരുന്നു സ്വന്തം ഭാര്യമാരെ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് നല്ല ചുറുചുറുപ്പുള്ള കാണാൻ ചന്തമുള്ള ഭംഗിയുള്ള ആൺകുട്ടികളെ സമീപിച്ചുകൊണ്ട് വൈകാരിക ശമനം നടത്തിയിരുന്ന ഒരു സമൂഹം വിശുദ്ധ ഖുർആാന് കർശനമായി വിലക്കിയ വിഷയമാ അള്ളാഹുവിന്റെ കോപമുണ്ടാവാൻ കാരണമായ പ്രവർത്തനമാ ലിവാത്തെന്ന് പറയുന്ന പ്രവർത്തനം അഥവാ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മോമിനീങ്ങളെ ഏറ്റവും ലോകം കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ ദുഷിച്ച പ്രവർത്തനമാകുന്ന ആ ലിവാത്തെന്ന് പറയുന്ന പ്രവർത്തനം വൈകാരിക ശമനത്തിന് വേണ്ടി പുരുഷന്മാരെ സമീപിക്കുന്ന പ്രവർത്തനം അത് അള്ളാഹു കർശനമായി വിലക്കിയതാ ലൂത്തൻ നബി അലൈഹി സ്വലാം പറഞ്ഞു അല്ലയോ മനുഷ്യരേ നിങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു സുബാനഹു വത്താല അനുവദിച്ചു തന്ന സ്ത്രീകളെ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ വൈകാരിക ശമനത്തിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ ആൺകുട്ടികളെ സമീപിക്കുകയാണോ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ലൂത്ത് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്ലാമിന്റെ സമുദായം ചെയ്ത പണിയെന്താണ് ലൂത്ത് നബി അലഹി സ്വലാത്തു വസ്ലാമിനെ പരിഹസിക്കുകയാണ് അവിടത്തെ അനുയായികളെ പരിഹസിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നല്ലൊരു മനുഷ്യന്മാർ വന്നിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ഇത്രയും വലിയൊരു സദാചാരമുള്ള മനുഷ്യന്മാർ ഇവിടെ കടന്നു വന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവരെ പരിഹസിച്ചപ്പോ അവരുടെ ആ നീച പ്രവർത്തനവുമായിട്ട് അവർ മുന്നോട്ട് പോയപ്പോ അള്ളാഹു ചെയ്ത പണി എന്താണെന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ സമുദായത്തെ ലൈംഗിക ശുദ്ധി നഷ്ടപ്പെടുത്തിയ സമുദായത്തെ ലൈംഗിക സദാചാരം നഷ്ടപ്പെടുത്തിയ ആ സമുദായത്തെ പടച്ച തമ്പുരാൻ നശിപ്പിച്ച് കളഞ്ഞു എന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ എന്തിനാണ് ഈ സംഭവം ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു സുബാനഹു വത്താല ഉദ്ധരിച്ചത് എന്തിനാണ് ലൂത്ത് നബി അലി ഇസ്ലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ ജനതയെ നശിപ്പിച്ച സംഭവം മുഹമ്മദ് അലൈ വസല്ല മാത്തങ്ങൾക്ക് ഇറക്കി കൊടുത്ത ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു അവതരിപ്പിച്ചത് അത് നമുക്ക് പാഠമാവാനാണ് അത് നമുക്ക് വല്ലാത്ത മെസ്സേജാണ് നമുക്ക് വല്ലാത്ത സന്ദേശമാണ് അഥവാ സ്വർഗരതി എന്ന് പറയുന്ന ലോകം കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ തമ്മാടിത്തരം ഒരു നാട്ടിൽ നടന്നാൽ ആ നാടിന് പറക്കത്തില്ല ആ നാടിന് പറക്കത്തില്ല അവിടെ അള്ളാഹുവിന്റെ അതാപ് കടന്നു വരുമെന്ന് പഠിപ്പിക്കാനാണ് പടച്ച തമ്പുരാൻ ലൂത്ത് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്ലാമിന്റെ ജനതയുടെ സംഭവം വിശുദ്ധ ഖുർആാനിലൂടെ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നത് നോക്കൂ നിങ്ങൾ സ്വർഗരതി നിയമ വിധേയമായ എത്രയോ രാജ്യങ്ങൾ ഇന്ന് നമ്മുടെ ലോകത്തുണ്ട് അറുപതിൽ പരം വരുന്ന രാജ്യങ്ങളിൽ ലോകത്തുള്ള അറുപതിൽ പരം വരുന്ന രാജ്യങ്ങളിൽ സ്വർഗരതി നിയമ വിധേയമാണ് ആണും ആണും കല്യാണം കഴിക്കുന്നത് നിയമ വിധേയമാണ് 
പെണ്ണും പെണ്ണും കല്യാണം കഴിക്കുന്നത് നിയമ വിധേയമാണ് എന്തൊരു ലോകത്താ ഞാനും നിങ്ങളും ജീവിക്കുന്നത് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് പോലും അതിനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടന്നില്ലേ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദര അള്ളാഹു സുബാനഹുവത്താല ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ഈ തമ്മാടിത്തരം ലോകത്ത് വ്യാപകമായ എങ്ങനെയാ ലോകത്തിന് നിലനിൽപ്പുണ്ടാവുക അള്ളാഹുവിന്റെ താല്പര്യത്തിന് വിരുദ്ധമല്ലേ അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തുരക്ഷിക്കട്ടെ എന്താ വിശുദ്ധ ഇസ്ലാം പറഞ്ഞത് എന്റെ മഹാന്മാരായ ഫുഖ രേഖപ്പെടുത്തിയത് കാണാൻ ചന്തമുള്ള ഒരു ഒരു ആൺകുട്ടിയുടെ മുഖത്തേക്ക് വികാരത്തോടുകൂടി നോക്കുന്നത് ഹറാമാണ് വികാരത്തോടുകൂടി ഒരു ആൺകുട്ടിയുടെ കൈ പിടിക്കുന്നത് എത്ര ശ്രദ്ധയോടുകൂടെയാണ് മഹാന്മാരായ ഫുഖ ഇവിടെ നിയമം രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചിരിക്കുന്നത് എത്ര സൂക്ഷ്മമായിട്ടാണ് അവർ നിയമം കൈകാര്യം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മസലകൾ കൈകാര്യം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് അറിയുമോ നമ്മൾ ഹറാമുകളിൽ പെട്ടു പോവാതിരിക്കാനാണ് നമ്മൾ ഹറാമുകളിൽ പെട്ടു പോവാതിരിക്കാനാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് അള്ളാഹു സുബാനഹുവത്താല നിഷിദ്ധമാക്കിയ ഓരോ തെറ്റുകളും ലോകത്ത് വ്യാപകമായി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പൊതുമുതലുകൾ അനധികൃതമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്ന കാലഘട്ടം ലോകാവസാനത്തിന്റെ അടയാളമാണെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാസ്ലം പൊതുമുതലുകൾ അനധികൃതമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കപ്പെടുക ഭരണാധികാരികൾ പൊതുമുതലിനെ ചൂഷണം ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ പ്രജകളും പൊതുമുതലിനെ പൊതു പൊതുമുതലിനെ നശിപ്പിച്ചു കളയുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുക അത് ഗൗരവതരമായ കാര്യമാണ് ഞാൻ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല അഴിമതി നിറഞ്ഞ ഒരു ലോകത്ത് ഞാനും നിങ്ങളും ജീവിക്കുന്നത് എത്ര എത്ര കോടികളുടെ അഴിമതിയുടെ വൃത്തികെട്ട കഥകളാണ് പ്രിയപ്പെട്ട മോമിനീങ്ങളെ ഓരോ ദിവസവും ഞാനും നിങ്ങളും കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പൊതുമുതലുകൾ അനധികൃതമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്ന കാലഘട്ടം വന്നാൽ അത് ലോകാവസാനത്തിന്റെ അടയാളമാണെന്ന് മദീനയുടെ രാജകുമാരൻ മുഹമ്മദ് പിന്നെയോ വല്ലമാനത്തു മകനമാ വിശ്വസിച്ച് ഏൽപ്പിക്കപ്പെടുന്ന സ്വത്തുക്കളിൽ വഞ്ചന നടത്തപ്പെടുന്ന കാലഘട്ടം വരും ആർക്കും ആരെയും വിശ്വാസമില്ലാത്തൊരു കാലഘട്ടം വരും മക്കൾക്ക് മാതാപിതാക്കളെ വിശ്വാസമില്ല മാതാപിതാക്കൾക്ക് മക്കളെ വിശ്വാസമില്ല ഭാര്യക്ക് ഭർത്താവിനെ വിശ്വാസമില്ല ഭർത്താവിന് ഭാര്യയെ വിശ്വാസമില്ല സഹോദരങ്ങൾക്ക് പരസ്പരം വിശ്വാസമില്ല ഒരു കാലത്ത് അങ്ങനെയായിരുന്നില്ലല്ലോ ഈ ഈ സദസ്സിലുള്ള പ്രായം ചെന്ന ആളുകൾക്ക് അറിയാമല്ലോ കടം കൊടുക്കുക എന്ന് പറയുന്ന പ്രവർത്തനം വായ്പ നൽകുക എന്ന് പറയുന്ന പ്രവർത്തനം ഒരു കാലത്ത് വളരെ സജീവമായി നടന്നിരുന്നല്ലോ ഇന്നത് കുറഞ്ഞു പോവാൻ കാരണം എന്താണ് വിശ്വാസം കുറഞ്ഞു പോയതാണ് പണപ്പയറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരുപാട് ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് സഹായകമായിരുന്ന ഒരു ഒരു വല്ലാത്തൊരു പ്രവണത നമ്മുടെ നാടുകളിൽ ഒരു കാലത്തുണ്ടായിരുന്നല്ലോ ഇന്ന് പണപ്പയറ്റ് കുറഞ്ഞു പോയി എന്റെ കടം വാങ്ങിയവനും കടം വാങ്ങിയവനെ വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റാത്ത കാലമാണിത് ആർക്കും മാറയും വിശ്വാസമില്ല കടം വാങ്ങിയിട്ട് മുങ്ങുന്നവർ വ്യാപകമായി വിസക്ക് വേണ്ടി കാശ് വാങ്ങിയിട്ട് മുങ്ങാൻ തുടങ്ങി അതുപോലെ തന്നെ കച്ചവടത്തിന് കാശ് വാങ്ങിയിട്ട് മുങ്ങാൻ തുടങ്ങി വിശ്വസിച്ച് ഏൽപ്പിക്കപ്പെടുന്ന സ്വത്തുക്കളിൽ വഞ്ചന നടത്തപ്പെടുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം വന്നാൽ മതപരമായ ആവശ്യങ്ങൾക്കല്ലാതെ അഴിമ പഠിക്കപ്പെടുന്ന കാലഘട്ടം വന്നാൽ ഭൗതിക വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് കൂടുതൽ പ്രാമുഖ്യം നൽകുകയും അതുപോലെ മതവിദ്യാഭ്യാസത്തെ ചവറ്റുകൊട്ടയിലേക്ക് വലിച്ചെറിയുകയും ചെയ്യുന്ന കാലഘട്ടം വന്നാൽ ഒരു കാലത്ത് പ്രിയപ്പെട്ട മോമിനിങ്ങളെ ഇൽമ പഠിക്കാൻ എത്ര വലിയ ആവേശമായിരുന്നു ദർസിലേക്ക് കുട്ടികളെ പറഞ്ഞയക്കാൻ അതുപോലെ തന്നെ കോളേജുകളിലേക്ക് കുട്ടികളെ പറഞ്ഞയക്കാൻ പള്ളി ദർസുകളിലേക്ക് പറഞ്ഞയക്കാൻ എത്ര വലിയ താല്പര്യമായിരുന്നു കുറഞ്ഞു പോയില്ലേ അത് ഇനി പറഞ്ഞയക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അത് പൂർത്തിയാക്കാൻ പറ്റാത്ത സ്ഥിതിവിശേഷം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വന്നില്ലേ 
ഞാൻ ഈ സമയത്തിൽ ഒരു കാര്യം ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് നമ്മുടെ മക്കളൊക്കെ എക്സാമിന്റെ ടൈമിലാണുള്ളത് ഇത് ഫെബ്രുവരി ആണ് പരീക്ഷാ കാലത്തിലേക്കാണ് ഇനി കടക്കാനിരിക്കുന്നത് ഒരു അധ്യയന വർഷം അവസാനിക്കുകയാണ് ഈ അധ്യയന വർഷം അവസാനിക്കുമ്പോ എനിക്ക് എന്റെ രക്ഷിതാക്കളോട് പറയാനുള്ളത് എനിക്ക് എന്റെ ഉമ്മമാരോട് പറയാനുള്ളത് നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ ഇൽമ് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു വിടണം അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ ഒരു മകനെയെങ്കിലും നമ്മൾ പറഞ്ഞു വിടണം അള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകിയ മക്കളുണ്ടല്ലോ ഒരു മകൻ എഞ്ചിനീയർ ആയിക്കോട്ടെ ഒരു മകൻ ഡോക്ടർ ആയിക്കോട്ടെ ഒരു മകൻ ബിസിനസ് മാൻ ആയിക്കോട്ടെ എന്നാൽ ഒരു മകനെയെങ്കിലും അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന്റെ പ്രബോധനത്തിന് വേണ്ടി പടച്ച റബ്ബിന്റെ ദീനിന്റെ നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇൽമ പഠിക്കുന്ന ഒരു ആലിമായി മാറാൻ ഒരു പ്രബോധകനാക്കി മാറ്റാൻ ഏതെങ്കിലും നല്ല കോളേജുകളിലേക്ക് ഏതെങ്കിലും നല്ല ദർശുകളിലേക്ക് ഏതെങ്കിലും നല്ല മത ഭൗതിക വിദ്യാഭ്യാസം സമഞ്ച സമ്മേളിപ്പിച്ച് നടത്തുന്ന ഒരുപാട് സ്ഥാപനങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ അങ്ങനെയുള്ള നല്ല നിലവാരമുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്ക് നമ്മുടെ മക്കളെ പറഞ്ഞു വിട്ടാൽ അവർ നാടിന് വെളിച്ചമാണ് അവർ കുടുംബത്തിന് വെളിച്ചമാണ് അവർ സമുദായത്തിന് വെളിച്ചമാണ് അവർ ദീനിന് വെളിച്ചമാ നമ്മുടെ നാട്ടിലില്ലേ ഒരുപാട് മക്കൾ മതസ്ഥാപനങ്ങളിൽ പഠിക്കുന്നവരില്ലേ കടമേരി റഹ്മാനിയിൽ പഠിക്കുന്ന പഠിക്കുന്നവരില്ലേ അതുപോലെ ഹുദവി കോഴ്സിന് പഠിക്കുന്നവരില്ലേ വഫിയ കോഴ്സിന് പഠിക്കുന്ന പെൺകുട്ടികളില്ലേ ജഹർവിയ കോഴ്സിന് പഠിക്കുന്ന മക്കളില്ലേ ഹിഫു കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന മക്കളില്ലേ അള്ളാഹുവേ അവരുടെ പഠനം പൂർത്തിയാക്കാൻ നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ റഹ്മാനെ എത്രയോ മക്കൾ പഠനത്തിനാണ് തമ്പുരാനെ സ്ഥാപനങ്ങളിലാണ് തമ്പുരാനെ അവർക്ക് നീ സംരക്ഷണം നൽകണേ റഹ്മാനെ എത്ര വലിയ പ്രതിസന്ധികൾ അവരെ വരിഞ്ഞു മുറുക്കിയാലും ആ കോഴ്സ് പൂർത്തിയാക്കിയിട്ട് എല്ലാം തികഞ്ഞ ഒരു തികഞ്ഞ മത പണ്ഡിതനായി ദീനിന് ദീനിന് നേതൃത്വം നൽകാൻ സമുദായത്തിന് നേതൃത്വം നൽകാൻ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന് വേണ്ടി ശബ്ദിക്കാൻ കൽപ്പുള്ള പണ്ഡിതന്മാരാക്കി അള്ളാഹുവേ നീ അവരെ മാറ്റി കൊടുക്കണേ അള്ളാ ഞാൻ എന്റെ രക്ഷിതാക്കളോട് പറയുകയാണ് നമ്മളൊന്ന് കൃത്യമായി ചിന്തിക്കണം അഞ്ചാം ക്ലാസ് കഴിയുന്ന മക്കളെ ഏഴാം ക്ലാസ് കഴിയുന്ന മക്കളെ എസ് എസ് എൽ സി കഴിയുന്ന മക്കളെ നമ്മുടെ പരിസരങ്ങളിലുള്ള നല്ല നല്ല നിലവാരമുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളില്ലേ മത മതപഠനം മാത്രമല്ല മതപഠനം മാത്രമല്ല ഭൗതിക പഠനം കൂടെ നടത്തപ്പെടുന്ന ഒരു ഫീസ് പോലും ഈടാക്കാതെ സൗജന്യമായി വിദ്യാഭ്യാസം നൽകുന്ന അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ദീനിനെ സ്നേഹിച്ചിട്ട് ഒരുപാട് സംഭാവനകൾ കൊടുക്കുന്ന ഉമറാക്കളുടെയും സമ്പന്നന്മാരുടെയും തണൽ തണലിലതാ നടന്നു പോകുന്ന ഒരുപാട് സ്ഥാപനങ്ങൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൻപുറങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് അതിനെപ്പറ്റി നിങ്ങൾ അറിയണം ഓരോ കോഴ്സിനെയും മനസ്സിലാക്കണം എന്താണ് വാഫി കോഴ്സ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം എന്താണ് ഹുദവി കോഴ്സ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം കടമേരി റഹ്മാനി അറബി കോളേജിന്റെ കോഴ്സ് ഏതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം എന്നിട്ട് ഓരോ മക്കളുടെയും സാമർത്ഥ്യത്തിനനുസരിച്ച് ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും നിങ്ങളോട് പറയാറുള്ളത് പോലെ പറയുകയാണ് പലപ്പോഴും നമുക്കൊരു ധാരണയുണ്ട് എന്റെ മകൻ ഒന്നും പഠിക്കുന്നില്ല ഉസ്താദെ അതുകൊണ്ട് അവനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കോളേജിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി ചേർക്കണം എന്റെ മകന് വല്ലാത്ത കുരുത്തക്കേടാണ് ഉസ്താദെ അതുകൊണ്ട് അവനെ ഏതെങ്കിലും ദറസിൽ കൊണ്ടുപോയി ചേർക്കണം എന്റെ മകന് തീരെ പഠിക്കുന്നില്ല ഉസ്താദെ അവന് ഹിഫുദ് കോളേജ് കൊണ്ടുപോയി ചേർക്കണം ആ ധാരണ മാറ്റണേ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദര കോളേജുകളിലും ഹിഫുദുൽ കോൾഖാൻ കോളേജിലും അതുപോലെ മത സ്ഥാപനങ്ങളിലും പഠിക്കേണ്ടതാരാണ് നല്ല സമർത്ഥനായ ാണ് മുഴുവൻ വിഷയങ്ങളും എ പ്ലസ് വാങ്ങിയ കുട്ടിയാണോ അവനെ നിങ്ങൾ വാഫി കോഴ്സിന് പറഞ്ഞു വിട്ടോളൂ അവനെ റഹ്മാനിയിലേക്ക് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു വിട്ടോളൂ ഇൻഷ അള്ളാ ഒരു എട്ടു കൊല്ലം കൊണ്ട് ഒരു എട്ടു കൊല്ലം കൊണ്ട് തികഞ്ഞ ഒരു മതപണ്ഡിതനായി തികഞ്ഞ ഒരു പ്രതിഭാശാലിയായി ഒരു എഴുത്തുകാരനായി ഒരു പ്രഭാഷകനായി ആ പ്രിയപ്പെട്ട പൊന്നുമാന് പുറത്തിറങ്ങുമ്പോ അലഹമില്ല എന്തൊരു സന്തോഷമാണ് കുടുംബത്തിന് ഒരു കുടുംബത്തിൽ ഒരു മതപണ്ഡിതൻ ഉണ്ടാവണം പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദര ഒരു കുടുംബത്തിൽ ഒരു മതപണ്ഡിതൻ ഉണ്ടാവണം ഒരു കുടുംബത്തിൽ ഒരു പണ്ഡിതൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ കുടുംബത്തിന് പിന്നെ പേടിക്കാനില്ല അവിടെ കല്യാണത്തിന് ഗാനമേള നടക്കില്ല 
അവിടെ കല്യാണത്തിന് ആർഭാടങ്ങൾ നടക്കില്ല കല്യാണത്തിന്റെ തലേ ദിവസം മൈലാഞ്ചി കല്യാണത്തിന്റെ പേര് പറഞ്ഞ് നടക്കുന്ന പേക്കൂത്തുകൾ നടക്കില്ല അവിടെ പണ്ഡിതൻ ഇടപെടും ആ പണ്ഡിതനായ മകൻ ഇടപെടും അവൻ പറയും ഇത് റബ്ബിന് ഇഷ്ടമില്ല ഇത് ചെയ്യാന് പാടില്ല നമ്മുടെ കമ്മിറ്റികളിൽ പണ്ഡിതന്മാര് കടന്നു വരട്ടെ നമ്മുടെ കമ്മിറ്റി കമ്മിറ്റികളിൽ മഹല്ല് മഹല്ല് നിർവഹണ സമിതികളിൽ മഹല്ല് ഭരണ സമിതികളിൽ പണ്ഡിതന്മാര് കടന്നു വരട്ടെ അങ്ങനെ വരുമ്പോ വളരെ സുതാര്യമായി ദീനി ദീനി ചിട്ടകൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ നിയമങ്ങൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട് മഹല്ല് സംവിധാനങ്ങളെ നമുക്ക് കൊണ്ടുപോവാൻ സാധിക്കും ഇതൊരിക്കലും വെറുതെയാവില്ല ദുനിയാവിൽ നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് പ്രതിഫലമാണ് ആഹ്റത്തിലോ വല്ലാത്ത മുതൽ കൂട്ടാണ് അള്ളാന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞില്ലേ എന്റെ ഉമ്മമാരെ ഈ സദസ്സിൽ വെച്ച് നിങ്ങൾ പതിഞ്ഞെടുക്കണേ ഈ സദസ്സിൽ വെച്ച് പതിഞ്ഞെടുക്കണേ അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ ഈ സദസ്സിലുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ രക്ഷിതാക്കൾ ഈ സദസ്സിലുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പറയുകയാണ് നല്ല സമൃദ്ധരായ മക്കളാണോ നല്ല പഠിക്കുന്ന മക്കളാണോ ഒന്നും നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണ്ട നമ്മുടെ നാട്ടിലെ അഭിമാന സ്ഥാപനമായ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയില്ലേ അതിന്റെ കീഴിൽ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് അഫിലിയേറ്റഡ് സ്ഥാപനങ്ങളില്ലേ ആ കുഞ്ഞുമോൻ എന്ന് പറഞ്ഞയക്കൂ നിങ്ങൾ പ്രായം ചെറുതാന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് എങ്ങനെയാണ് എന്റെ മോനെ വിട്ടു നിൽക്കാന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞുവിടാതിരിക്കണ്ട കാരണം എന്താണ് ലോകത്ത് ഇന്ന് പ്രബോധന രംഗത്ത് സജീവമായി നിലനിൽക്കുന്ന മുഴുവൻ പണ്ഡിതന്മാരും അവരുടെ ശൈശവകാലം പരിശോധിച്ചാൽ ഇതുപോലെ ഒരു ഒരു പത്താമത്തെ വയസ്സിൽ ഒരു പതിനൊന്നാമത്തെ വയസ്സിൽ അവരുടെ ഉപ്പയും ഉമ്മയും ഏതെങ്കിലും കോളേജിൽ കൊണ്ടുപോയി ചേർത്തതാണ് പത്ത് കൊല്ലം അവിടെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ സമയത്ത് ആ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മ വിരഹത്തിന്റെ നൊമ്പരം അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മ വിരഹത്തിൻ ഉപ്പ വിരഹത്തിന്റെ നൊമ്പരം അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ കുട്ടിയും വിരഹത്തിന്റെ നൊമ്പരം അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ആ പതിനൊന്ന് വയസ്സ് മുതൽ പത്ത് വയസ്സ് മുതൽ ഇളം പ്രായത്തിൽ മഹാന്മാരായ ഉസ്താദുമാരുടെ ശിക്ഷണത്തിൽ ഒരു പത്ത് കൊല്ലം കിതാബോധി പഠിച്ചപ്പോ അലഹമില്ല അവരിന്ന് വലിയ പ്രഭാഷ അവരിന്ന് വലിയ പണ്ഡിതരല്ലേ അവരുടെ പേരുകൾ കുമ്പ ആയിരങ്ങൾ ഒഴുകിയെത്തുകയല്ലേ അവരുടെ നാമം കേൾക്കുമ്പത്തക്ക് പേറ് ചൊല്ലുകയല്ലേ എന്റെ ഉമ്മമാരെ അങ്ങനെ നമ്മുടെ വീട്ടിലും ഒരു കുട്ടി വേണ്ടേ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലും അങ്ങനെ ഒരു പൊന്നുമോൻ വേണ്ടേ അതുകൊണ്ട് അഞ്ചാം ക്ലാസ് അഞ്ചാം ക്ലാസ് പൊതുപരീക്ഷ എഴുതുന്ന മക്കളുടെ ഒരു രക്ഷിതാക്കൾ ഈ സദസ്സിലുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പറയാണ് നല്ല സാമർഥ്യമുള്ള മക്കളെ നിങ്ങൾ ഹുദവി കോഴ്സിന് ചേർത്തോളൂ അതുപോലെ ഏഴാം ക്ലാസ് പാസ്സായ മക്കളാണോ നല്ല സമൃദ്ധരായ മക്കളാണോ ഏഴാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന മക്കളാണോ പട്ടിക്കാട് ജാമ്യാനൂരിയ അറബി കോളേജ് എന്ന് പറയുന്ന സമസ്ത കേരള ജമ്യത്തിൽ ഒരു അമ്മ നേരിട്ട് നടത്തുന്ന സ്ഥാപനമല്ലേ അതിന്റെ ഒരുപാട് ജൂനിയർ കോളേജുകളിൽ ഒരുപാട് സ്ഥാപനങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു വിടൂ നിങ്ങളുടെ കുട്ടി മതം പഠിക്കട്ടെ കൂടെ ഭൗതികം പഠിക്കട്ടെ ഭാഷകൾ പഠിക്കട്ടെ അവൻ കമ്പ്യൂട്ടർ പഠിക്കട്ടെ അവൻ പ്രഭാഷണം നടത്താൻ പഠിക്കട്ടെ അവൻ എഴുതാൻ പഠിക്കട്ടെ ഒരു ഒട്ട് കൊല്ലം കഴിയുമ്പോ ഒരു എട്ട് കൊല്ലം കഴിയുമ്പോഴേക്ക് തികഞ്ഞൊരു മതപണ്ഡിതനായി അവന് പുറത്ത് വരുമ്പോ അലഹമില്ല അവൻ ആ നാടിന്റെ വെളിച്ചമല്ലേ ആ കുടുംബത്തിന്റെ വിളക്കല്ലേ അതുപോലെ പത്താം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന മക്കളുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല സമൃദ്ധരായ മക്കളുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് എസ് എസ് എൽ സി പാസ്സായാൽ മുഴുവൻ എ പ്ലസും കിട്ടിയാൽ നിങ്ങൾ കൊണ്ടുപോയി ചേർക്കൂ കടമേരി റഹ്മാനി അറബി കോളേജിലേക്ക് അവിടെ പഠിച്ച എത്ര എത്ര മക്കളാണ് ഇന്ന് ഉന്നതങ്ങളിൽ വിരാജിക്കുന്നത് ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ നല്ല നല്ല ഉന്നതമായ തസ്തികകളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നത് വലിയ വലിയ സാലറി വാങ്ങിയിട്ട് ശമ്പളം പറ്റുന്ന ജോലിയിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് നാടിനും വീടിനും സമുദായത്തിനും കാവൽ ഭടന്മാരായി നിലകൊള്ളുന്നത് അലഹമില്ല ചെറിയ പ്രായത്തിൽ തന്നെ 
നമ്മുടെ പൊന്നു മക്കളെ നമ്മുടെ പൊന്നു മക്കളെ ദീനുമായി ബന്ധപ്പെടുത്താൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം പ്രിയപ്പെട്ട മുഖിനിങ്ങളെ ഇപ്പോൾ ഇതാ അള്ളാഹുവിന്റെ അപാരമായ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് നമ്മുടെ മഹൽ കമ്മിറ്റി ഞാൻ അവിടെ മുക്തകണ്ഠം പ്രശംസിക്കുകയാണ് പ്രസിഡന്റ് നമ്മുടെ സദസ്സിനുണ്ടല്ലോ അലഹമില്ല കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികൾ നമ്മുടെ സദസ്സിനുണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ സെക്രട്ടറിയും നമ്മുടെ വേദിയിലുണ്ടല്ലോ ഞാൻ അവരെ മുക്തകണ്ഠം പ്രശംസിക്കാൻ ഈ സന്ദർഭം ഉപയോഗപ്പെടുത്തുകയാണ് ഒരുപാട് കാലങ്ങളായി നമ്മുടെ ചിരകാലാഭിലാഷമായിരുന്നു നമ്മുടെ മഹല്ലിൽ കുരുന്നു മക്കൾക്ക് ദീൻ പഠിക്കുന്ന ഒരു വ്യവസ്ഥാപിതമായ സ്ഥാപനം വേണമെന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട സമസ്തയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അൽബിർ എന്ന് പറയുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂൾ അത് നമ്മുടെ മഹല്ലിൽ സ്ഥാപിക്കാൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട കമ്മിറ്റി തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് അതിന്റെ വർക്കുകൾ അതിന്റെ വർക്കുകൾ അതാ പുരോഗമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇൻഷാ അള്ളാ ഈ കപ്പള്ളിപ്പോയ മദ്രസ ഇൻഷാ അള്ളാ കുരുന്ന് മക്കൾക്ക് ദീന് പഠിപ്പിക്കുന്ന ഖുർആാന് മനപ്പാടമാക്കാൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഓരോ സന്ദർഭങ്ങളിലും ഓതേണ്ട ആയത്തുകളും സൂറത്തുകളും ദിഖറുകളും മനപ്പാടമാക്കി കൊടുക്കുന്ന ഒരു നല്ല സ്ഥാപനമായി അൽബിറിന്റെ സ്ഥാപനമായി ഇൻഷാ അള്ളാ ഇത് വളർന്നു വരും അള്ളാഹു തൗഫിയത്ത് പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ എന്റെ രക്ഷിതാക്കളോട് ഞാൻ പറയാ നിങ്ങൾ ദുഹാ ചെയ്യണം മനമുരുകിയിട്ട് ദുഹാ ചെയ്യണം എന്റെ ഉമ്മമാരോട് പറയാണ് നമ്മുടെ മഹൽ അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥാപനം വളർന്നു വന്നാൽ നമ്മുടെ പൊന്നു മക്കൾക്ക് പിന്നെ പേടിക്കേണ്ടതില്ല നമ്മുടെ പൊന്നു മക്കളെ ഇസ്ലാമിന്റെ ചിട്ടയിൽ ഇസ്ലാമിക അന്തരീക്ഷത്തിൽ വളർത്തി കൊണ്ടുവരാൻ നമുക്ക് പിന്നെ പ്രയാസം വരില്ല അള്ളാഹു ആ സംരംഭം വിജയിപ്പിക്കുമാറാവട്ടെ പറഞ്ഞു വന്നത് ഒരിക്കലും തന്നെ മതപഠന രംഗത്ത് നിന്ന് നമ്മൾ പുറകോട്ട് പോകരുത് നമ്മളെ മക്കളെ പഠിപ്പിക്കണം അതുപോലെ പെൺകുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കണം ഞാൻ എന്റെ ഉമ്മമാരോട് പറയുകയാണ് അലഹമില്ല എന്തൊരു സന്തോഷമുള്ള ലോകത്താണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് നമ്മുടെ നാടുകളിൽ ഒരുപാട് ഒരുപാട് നല്ല നല്ല സംവിധാനങ്ങൾ ഒരുപാട് മതസ്ഥാപനങ്ങൾ ഹോസ്റ്റൽ സൗകര്യത്തോടെ പഠിക്കാനുള്ള സുരക്ഷിതമായ സംവിധാനങ്ങൾ അലഹമില്ല അതെല്ലാം ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിട്ട് പഠിക്കേണ്ട മക്കൾക്ക് അങ്ങനെ അതുപോലെ തന്നെ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ തന്നെ മതബോധിക വിദ്യാഭ്യാസം നേടാൻ ആവശ്യമായ സ്ഥാപനം ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ അതുപോലെ പത്താം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ മക്കൾക്ക് വഫിയ കോഴ്സ് ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ അതെല്ലാം ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിട്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒരുപാട് മത പണ്ഡിതകൾ കടന്നു വരട്ടെ മസല പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മസല ചോദിച്ചാൽ കൃത്യമായി പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്ത്രീകൾക്ക് ക്ലാസ് എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മരണ വീട്ടിൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന ഒരു വീട്ടിൽ അതാ എന്തെങ്കിലും ഹറാബ് കണ്ടാൽ അതിനെതിരെ ശബ്ദിക്കുന്ന എനിക്കറിയാം ഈ മാടാക്കര മഹല്ലിൽ ഒരു പ്രിയപ്പെട്ട പൊന്നുമോൾ ഞാൻ ഓർത്തു പോവുകയാണ് അവൾ മതസ്ഥാപനത്തിൽ പഠിച്ച പൊന്നുമോളാണ് അവളുടെ കല്യാണത്തിന്റെ സമയം വന്നപ്പോ ഉപ്പയോട് വിളിച്ചിട്ട് ഉപ്പയോട് പറഞ്ഞു ഉപ്പ കല്യാണം നടത്തിക്കോളൂ പക്ഷേ എനിക്കൊരു ഡിമാൻഡ് ഉണ്ട് കല്യാണം നടത്തിക്കോളൂ ഒരു ഡിമാൻഡ് ഉണ്ട് എന്താ ഡിമാൻഡ് എന്നറിയുമോ ഒരു ഹറാമ് പോലും കല്യാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നടക്കരുത് ഒരു ഗാനമേള ഇവിടെ നടക്കരുത് ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫർ പോലും വിളിച്ചു കൊണ്ട് വന്നിട്ട് എന്നെ ഫോട്ടോഗ്രാഫറെ മുമ്പിൽ നിർത്തരുത് ഇത് കേൾക്കുമ്പോ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നാം ഒരു പക്ഷെ ആ പെൺകുട്ടി പഴഞ്ചനാണെന്ന് അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിയേക്കാം ഇന്നത്തെ ഈ അത്യന്താധുനിക മോഡേൺ ഫാഷൻ യുഗത്തിലും അങ്ങനെ ഒരു പെൺകുട്ടിയോ ആ പെൺകുട്ടിക്ക് നേരം വെളുത്തിട്ടില്ല എന്നാ നിങ്ങൾ പറയ ഉമ്മമാരെ എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കണ ആ പെൺകുട്ടി വല്ലാത്ത തക്കുവയുടെ വല്ലാത്ത തക്കുവയുടെ പ്രതിരൂപമാ തന്റെ ഉപ്പയോട് പറഞ്ഞു എന്റെ നിക്കാഹ് നിങ്ങൾ വെള്ളിയാഴ്ച നടത്തിയാൽ മതി എന്റെ അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ സുന്നത്തെന്താണ് നിക്കാഹ് വെള്ളിയാഴ്ച നടത്തല്ലേ ഏറ്റവും ഒരു ഒരു ഒരാഴ്ചയിലെ ഏറ്റവും അഫുലനായ ദിവസം ഒരാഴ്ചയിലെ ഏറ്റവും അഫുലനായ ദിവസം സൂര്യൻ ഉദിച്ച ദിവസങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ഉത്തമമായ ദിവസം അത് വെള്ളിയാഴ്ചയല്ലേ എന്റെ ദാമ്പത്യത്തിൽ പറക്കത്തുണ്ടാവണം എന്റെ എന്റെ മക്കളിൽ പറക്കത്തുണ്ടാവണം അതിന് വെള്ളിയാഴ്ച നിക്കാഴ്ച ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇസ്ലാമിക ചിട്ടയോടുകൂടി തന്റെ കല്യാണം നടത്തണമെന്ന് തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പയോട് നിർബന്ധം പിടിച്ചിട്ട് ആ മുഴുവൻ അതാ അച്ചടക്കവും പാലിച്ചുകൊണ്ട് കല്യാണം നടത്തിയ വീട് നമ്മുടെ മാടാക്കര മഹല്ലിലുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട പൊന്നുമക്കളെ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയട്ടെ മത പണ
അതുപോലെ നിക്കാഹിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന എല്ലാ മതപരമായ ആചാരങ്ങൾക്കും നേതൃത്വം കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ല നല്ല ആലിമീങ്ങൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കടന്നു വരട്ടെ വലിയ ഒരു വല്ലാത്തൊരു പ്രതീക്ഷ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നമുക്കുണ്ട് ഒരുപാട് മക്കൾ ഇപ്പോൾ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പഠിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട എസ് കെ എസ് എഫിന്റെ ക്ലസ്റ്റർ പ്രസിഡന്റ് സഫുവാൻ അടക്കമുള്ള ഒരുപാട് മക്കൾ ഹാഫിങ്ങൾ പല സ്ഥാപനങ്ങളിലും പഠിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു പത്തിരുപത് കൊല്ലത്തിനുള്ളിൽ പോവട്ടെ ഒരു പത്ത് കൊല്ലത്തിനുള്ളിൽ ഒരുപാട് പണ്ഡിതന്മാരുള്ള നാടായി നമ്മുടെ നാട് മാറും ഒരുപാട് പണ്ഡിതന്മാരുള്ള മഹല്ലായി മാടാക്കര മഹല്ല് മാറും അള്ളാഹു സുബാനഹുഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഒരിക്കലും തന്നെ മതപഠനത്തോട് നമ്മൾ പുറം തിരിഞ്ഞു നിൽക്കരുത് മതപഠനത്തോട് പുറം തിരിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് ലോകാവസാനത്തിന്റെ അടയാളമാണെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ പിന്നെന്താ പറഞ്ഞത് മാതാപിതാക്കളെ അവഗണിക്കുന്ന മക്കൾ ലോകത്ത് കടന്നു വരുന്നത് അപകടമാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട എസ് കെ എസ് എഫിന്റെ മക്കളോട് എന്റെ കരളിന്റെ കഷ്ണങ്ങളായ കൗമാരക്കാരായ ചെറുപ്പക്കാരോട് ഞാൻ പറയാണ് ഇത് നിങ്ങൾ ചെവി തുറന്ന് കേൾക്കണേ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ അള്ളാന്റെ റസൂലാണിത് പറയുന്നത് മാതാപിതാക്കളെ അവഗണിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ടു പോകുന്ന മക്കൾ ഒരു നാട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ ആ നാടിന്റെ ശാപമാണ് അത്തരം മക്കളെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫാഹുലം ഒരിക്കലും മാതാപിതാക്കൾ അവഗണിക്കാൻ ഇസ്ലാം അനുവദിച്ചിട്ടില്ല നമ്മൾ എത്ര വളർന്ന് വലുതായാലും നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾ മാതാപിതാക്കൾ തന്നെയാണ് അവർ പ്രായാധിക്യം ചെന്നിട്ട് നിവർന്ന് നിൽക്കാൻ പോലും കഴിയാതെ അത് ആ കുനിഞ്ഞുകൊണ്ട് വടികൊട്ടി നടക്കുന്ന ഉപ്പയാണെങ്കിലും തൊണ്ണൂറ് കഴിഞ്ഞ ഉപ്പയാണെങ്കിലും നമ്മുടെ ഉപ്പ ഉപ്പ തന്നെ നമ്മുടെ ഉമ്മ ഉമ്മ തന്നെ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലൊക്കെ കാണുന്ന ഒരു വല്ലാത്തൊരു ദുരന്തമുണ്ട് കല്യാണം കഴിയുന്നത് വരെ ചെറുപ്പക്കാർ തന്റെ മാതാപിതാക്കളോട് വല്ലാത്ത സ്നേഹമാണ് വല്ലാത്ത ആദരവാണ് വല്ലാത്ത അറ്റാച്ച്മെന്റ് ആണ് പക്ഷേ വിവാഹം അങ്ങ് കഴിയുന്നതോടുകൂടി മാതാവുമായി അകന്നു പോവുകയാണ് പിതാവുമായി അകന്നു പോവുകയാ അതുവരെ മാതാപിതാക്കൾ നോക്കിയിരുന്ന പൊന്നുമോൻ കല്യാണത്തിന് ശേഷം വീടിനെ പറ്റി ചിന്തയില്ല ഉപ്പയെ പറ്റി ചിന്തയില്ല ഉമ്മയെ പറ്റി ചിന്തയില്ല പൊന്നുമോനെ ഇത് അപകടമാ നിനക്ക് ദുനിയാവിൽ പുരോഗതി വേണോ നിനക്ക് നല്ല ജോലി കിട്ടണോ നിനക്ക് നല്ല ഉദ്യോഗം ലഭിക്കണോ സമാധാനപൂർണമായ ജീവിതം നിനക്ക് വേണോ ആഹാരത്തിൽ രക്ഷപ്പെടണോ അള്ളാഹുവിന്റെ തൃപ്തി എവിടെയാണ് കിടക്കുന്നതെന്നറിയോ മാതാപിതാക്കളുടെ തൃപ്തിയിലാണെന്ന് സയ്യിദുന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സൊല്ലാഹു അലൈ വസല്ലം മോനെ നീ പറയുന്നില്ലേ എനിക്ക് പഠിച്ചിട്ട് തലയിൽ കയറുന്നില്ലെന്ന് പല ചെറുപ്പക്കാരുടെയും പരാതിയല്ലേ പഠിച്ചിട്ട് തലയിൽ കയറുന്നില്ല പഠിച്ചത് മറന്നു പോവുകയാണ് പരീക്ഷയിൽ മാർക്ക് കിട്ടുന്നില്ല ഒന്നിരുന്ന് ആലോചിക്കന്റെ പൊന്നുമോനെ നിന്റെ ഉപ്പയെ ഏതെങ്കിലും സമയത്ത് നീ നോവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിന്റെ ഉമ്മയെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സമയത്ത് നീ പ്രയാസപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മനസ്സിനെ നൊമ്പരപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മോനെ നിനക്ക് ബുദ്ധിശക്തിയില്ല നിനക്ക് ഓർമ്മശക്തിയില്ല നിന്റെ പഠനത്തിൽ പുരോഗതിയില്ല നിന്റെ പരീക്ഷയിൽ വിജയമില്ല നിനക്ക് ബറക്കത്തില്ല ആരാണ് പറയുന്നത് അള്ളാന്റെ പൊരുത്തണ്ടെങ്കിലല്ലേ ബുദ്ധി ഉണ്ടാകൂ അള്ളാന്റെ പൊരുത്തമുണ്ടെങ്കിലല്ലേ നിനക്ക് പുരോഗതി ഉണ്ടാകൂ നിനക്ക് നല്ല ജോലി കിട്ടൂ നിനക്ക് ജോലി കിട്ടാത്തതിന്റെ പേരിൽ ഉള്ള ജോലി തെറിച്ചു പോയതിന്റെ പേരിൽ ബിസിനസ് തകർന്നു പോയതിന്റെ പേരിൽ സാമ്പത്തികമായി നീ ഉടഞ്ഞു പോയതിന്റെ പേരിൽ നീ ആരെയും സമീപിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല നിന്റെ ഉമ്മയെ നീ നോവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിന്റെ ഉപ്പയെ നീ പ്രയാസപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോയി പൊരുത്തപ്പെടീക്കലല്ലാതെ അതിന് മറ്റു മാർഗമില്ല ഇന്ന് പുതിയൊരു ട്രെൻഡാണ് പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരെ 
വീട്ടിലെ ഉമ്മമാരോട് കയർത്ത് സംസാരിക്കുക വീട്ടിലെ ഉമ്മമാരോട് അനുസരണ കേട് കാണിക്കുക പാപങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ഉമ്മമാർ അവരൊന്നും പറയില്ല അഥവാ തിരിച്ചു വല്ലതും പറഞ്ഞാൽ എന്റെ മോനെങ്ങാനും നാട് വിട്ടുപോയാലോ സുഭാനുള്ള രാത്രി ഉറങ്ങാൻ വീട്ടിലേക്ക് വന്നില്ലെങ്കിലോ അവൻ എന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാതെ ഏതെങ്കിലും ഹോട്ടൽ പോയിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിച്ചാലോ നമ്മുടെ ഉമ്മാക്ക് വല്ലാത്ത സങ്കടമാണ് പേടിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഉമ്മ ഒന്നും മിണ്ടില്ല പക്ഷേ എന്റെ പൊന്നു മോനെ ആ ഉമ്മ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞിരുന്നിട്ട് നിനക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കരയുന്നുണ്ടാകും അള്ളാഹുവേ എന്റെ മോനത എന്നെ ചീത്ത പറയുന്നു എത്ര എത്ര സംഭവങ്ങളാ ഞാനും നിങ്ങളും കേൾക്കുന്നത് ഒരു പൊതു സദസ്സിൽ എനിക്കത് പറയാനും കഴിയില്ല സ്വന്തം മക്കൾ മാതാ പിതാക്കളെ വിളിക്കുന്ന തെറികൾ ഉമ്മായെ വിളിക്കുന്ന തെറി ബാപ്പായെ വിളിക്കുന്ന തെറി ഉമ്മയെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്ന ദേഹോപദ്രവമേൽപ്പിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട മക്കൾ എന്തു പുരോഗതിയാടാ നീ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്ത് മെച്ചമാടാ നീ ലോകത്ത് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നിന്റെ ഉമ്മാന ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചിട്ട് ഒരു പുരോഗതി നീ സ്വപ്നം കാണേണ്ടതില്ല നിന്റെ ഉപ്പാന്റെ കണ്ണു നീര് കുടിപ്പിച്ചിട്ട് നീ ഒരു ഉന്നതമായ ഉദ്യോഗം സ്വപ്നം കാണേണ്ടതില്ല എനിക്കറിയാം ഒരു സഹോദരൻ വന്നിട്ട് എപ്പോഴും സങ്കടം പറയാറുണ്ട് ഉസ്താദെ എപ്പോൾ ഗൾഫിൽ പോയാലും പ്രശ്നമാണ് എപ്പൊ ചെന്നാലും അതേപോലെ തിരിച്ചു വരേണ്ട അവസ്ഥയാണ് ഉണ്ടാവാറുള്ളത് ഞാൻ ഒരുപാട് പരിഹാരങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ഒന്നും പരിഹാരമാകുന്നില്ല ആ സഹോദരൻ എത്രയോ ദിക്കർ ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ പേര് എത്രയോ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ട് എത്രയോ നേർച്ച നേർച്ച സംഭാവന ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എത്രയോ നേർച്ചകൾ നേർന്നിട്ടുണ്ട് എത്രയോ റബ്ബിനോട് തുഴ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവസാനം ഞാൻ വെറുതെ ഒന്ന് ഒരു സമയത്ത് ചോദിച്ചു മോനെ നീയും നിന്റെ ഉപ്പയുമായി അല്ലെങ്കിൽ നീയും നിന്റെ മാതാവുമായി എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടോ ആ അത് കേൾക്കേണ്ട താമസം ഈ സഹോദരനിരുന്ന് കരയാൻ തുടങ്ങി എന്റെ ഉപ്പ മരിച്ചിട്ട് പത്തു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞു ഉസ്താദേ എന്നോട് വല്ലാത്ത ദേഷ്യമായിരുന്നു എന്റെ ഉപ്പയോട് അതുപോലെ എനിക്കും എന്റെ ഉപ്പാനോട് വല്ലാത്ത ദേഷ്യമായിരുന്നു എന്റെ ഉപ്പയോട് എനിക്ക് വല്ലാത്ത വെറുപ്പായിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് പെട്ടെന്ന് രോഗം വന്നിട്ട് ഉപ്പ മരിച്ചു പോകുന്നത് എനിക്ക് സിയാറത്തിന് പോലും കഴിയുന്നില്ല ഉസ്താ എനിക്കെന്റെ ഉപ്പാന്റെ കബർ സിയാറത്തിന് പോലും കഴിയുന്നില്ല മനസ്സിൽ വല്ലാത്ത വെറുപ്പ് തോന്നി എന്റെ ഉപ്പയോടെന്ന് ഞാൻ ആ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരനോട് പറഞ്ഞു മോനെ ഇത് അപകടമല്ലേ എന്തേ അള്ളാന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞു ഒരു ഉമ്മയും ഉപ്പയും മകനോട് ഇങ്ങോട്ട് അക്രമം കാണിച്ചാലും ഒരു ഉമ്മയും ഉപ്പയും ഒരു മകളോട് ഇങ്ങോട്ട് അക്രമം കാണിച്ചാലും അങ്ങോട്ട് അക്രമം കാണിക്കാൻ പാടുള്ളതല്ല മാതാപിതാക്കൾ മക്കളോട് അക്രമം കാണിച്ചതിന്റെ പേരിൽ തിരിച്ചു പ്രതികാരം ചെയ്യാൻ ഇസ്ലാം അനുവദിച്ചിട്ട് അതുകൊണ്ട് പോയിട്ട് ഉപ്പാന്റെ കബുറം പുറത്തു പോയിട്ട് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ദുഴാ ചെയ്യൂ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ദുഴാ ചെയ്തോളൂ ഞാൻ എന്റെ അനുഭവമാണ് പറയുന്നത് ആ സഹോദരൻ അതാ ഇപ്പൊ നിരന്തരമായി ഉപ്പയെ സിയാറത്ത് ചെയ്യുന്നു കാണുമ്പോഴൊക്കെ പറയും നല്ല സമാധാനമാണിപ്പോ നല്ലൊരു സന്തോഷമാണിപ്പോ നല്ലൊരു റാഹത്താണിപ്പോ ഇപ്പൊ വല്ലാത്തൊരു 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 സന്തോഷമാ എന്ത് ഞാൻ പലപ്പോഴും പെൺകുട്ടികളെ നിങ്ങളോട് പറയാറില്ലേ എന്താ പ്രേമ വിവാഹങ്ങളൊന്നും പൂത്തുലയാത്തത് എന്താ ഒളിച്ചോടിയ കല്യാണങ്ങളൊന്നും അള്ളാഹു അതിൽ പറക്കത്ത് ചെയ്യാത്തത് ഒരു ഉമ്മാന്റെ കണ്ണുനീർ അവിടെ വീണത് കൊണ്ടാ ഒരു ഉപ്പാന്റെ കണ്ണുനീർ അവിടെ വീണത് കൊണ്ടാ ഉമ്മാന്റെ കണ്ണുനീർ വീണ കല്യാണത്തിലെ ദാമ്പത്യമുണ്ടല്ലോ അത് ലോകാവസാനം വരെ പൂത്തുലയില്ല പെങ്ങള് കാരണം അള്ളാന്റെ ഹബീബാണ് പറഞ്ഞത് എന്റെ എസ് കെ എസ് എഫിന്റെ പ്രവർത്തകരോട് പറയാ നിങ്ങൾ ഈ ചെയ്യുന്ന പണി വല്ലാത്ത പണിയാണ് എസ് കെ എസ് എഫിന്റെ കൊടി നിങ്ങൾ വല്ല നിങ്ങൾ തോളിൽ പിടിക്കുന്നു അതിന് നിങ്ങൾ നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് പിടിക്കുന്നു അത് വല്ലാത്ത അമല 
പക്ഷേ അതിന് സ്വീകാര്യതയുണ്ടാവണമെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ആരിഫീങ്ങളായ മഹാന്മാരായ ഔലിയാക്കന്മാരോ നമുക്ക് പകർന്നു തന്ന ഈ കൊടിയുണ്ടല്ലോ നമുക്ക് കൈമാറി തന്ന ഈ മനോഹരമായ പതാകയുണ്ടല്ലോ അത് പിടിച്ചതിന്റെ പേരിൽ നമ്മുടെ ദുനിയാവും ആഹ്റവും രക്ഷപ്പെടണമെങ്കിൽ ഉമ്മാന്റെ തൃപ്തി വേണം കേട്ടോ ഉപ്പാന്റെ തൃപ്തി വേണം കേട്ടോ സംഘടനാ പ്രവർത്തനമാണെങ്കിലും രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനമാണെങ്കിലും എന്ത് പ്രവർത്തനമാണെങ്കിലും മാതാപിതാക്കളുടെ തൃപ്തിയില്ലാതെ നമുക്ക് വിജയമില്ല ഈ സദസ്സിൽ പങ്കെടുത്ത ഒരു എസ് കെ എസ് എസ് എഫിന്റെ പ്രവർത്തകനും ഇനി മുതൽ ഉമ്മാന്റെ നേരെ കൈ ചൂണ്ടി വർത്തമാനം പറയരുത് ഉമ്മയോട് കയർത്ത് സംസാരിക്കരുത് ബാപ്പയെ അകറ്റി നിർത്തരുത് ബാപ്പയുടെ മനസ്സിനെ വേദനിപ്പിക്കരുത് ഉമ്മാന്റെ മനസ്സിനെ വേദനിപ്പിക്കരുത് ഒരു പ്രതി ഒരു പ്രയോജനവും ഈ പ്രവർത്തനം കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്കുണ്ടാവില്ല അള്ളാഹു സുബാനഹു നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായസ് കൊടുക്കട്ടെ അവരുടെ തണൽ ഒരുപാട് കാലം അള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഇനി ചിലപ്പോ ചിലപ്പോ ചില ചില ദുർബല നിമിഷങ്ങളിൽ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഉമ്മയോടോ ബാപ്പയോടോ പെരുമാറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ ബാപ്പയും ഉമ്മയും ഇന്ന് തന്നെ ചെന്നിട്ട് ഉമ്മയോട് പറയും ഉമ്മാ രണ്ട് കൊല്ലം മുമ്പ് ഞാൻ നിങ്ങളെ കരയിച്ചില്ലേ ഇന്ന് വരെ പൊരുത്തപ്പെടിയിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ എനിക്ക് പൊരുത്തപ്പെട്ടു തരണേ ഉമ്മാ നമ്മുടെ ഉമ്മ കാരുണ്യമല്ലേ നമ്മുടെ ഉമ്മ റഹ്മത്തല്ലേ നമ്മുടെ ഉമ്മ നമുക്ക് പൊരുത്തപ്പെടാതിരിക്കുമോ മോനെ നമ്മുടെ ഉപ്പ നമ്മൾക്ക് പൊരുത്തപ്പെടാതിരിക്കുമോ പൊന്നുപങ്ങളെ അതുകൊണ്ട് മാതാപിതാക്കളോട് വല്ല അവിവേകവും നമ്മൾ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ മാതാപിതാക്കളെ നമ്മൾ പൊരുത്തപ്പെടിക്കണം ഉമാനപ്പെട്ട ഷാഹുലും ഇത് ബാക്കി ഉസ്താദ് നമ്മുടെ സദസ്സിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നു അള്ളാഹു ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായ സുപ്രധാനം ചെയ്യട്ടെ അള്ളാഹു അക്ബറുള്ളാഹു അക്ബറുള്ളാഹു അക്ബർ ഇല്ലാഹു അല്ലാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു അക്ബർ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മോമിനിങ്ങളെ പറഞ്ഞു വന്നത് മാതാപിതാക്കളെ വില വെക്കാത്ത മക്കൾ ലോകാവസാനത്തിന്റെ അടാ അടയാളമാണ് ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ ഈ ഹദീസിന്റെ അർത്ഥം പറയാം ഒരു പുരുഷൻ തന്റെ ഭാര്യക്ക് കീഴൊതുങ്ങി ജീവിക്കുക എന്നിട്ട് ഉമ്മയെ പ്രയാസപ്പെടുത്തുക പിന്നെ ഇന്നലെ കവർ വിതരണം ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ നല്ലൊരു സംഖ്യ നിക്ഷേപിച്ചു നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് സംഘാടകർ ബക്കറ്റുമായി നിങ്ങളെ സമീപിക്കുമ്പോൾ അതിൽ ആ എഴുത്തൊക്കെ അതിൽ ഉണ്ടാകുമല്ലോ അത് നമ്മുടെ ദുഴാൻ്റെ മുമ്പേ അവിടെ എത്തുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കത് വായിച്ചുകൊണ്ട് ഇൻഷ അല്ല അതും കൂടെ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ദുഴ ദുഴ ചെയ്യാമല്ലോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടാണ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആ ബക്കറ്റിൽ നിങ്ങളിവിടെ കൊണ്ടുവന്ന ആ കവർ നിക്ഷേപിച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടെ പെട്ടെന്ന് എത്തിക്കണമെന്ന് ആ ലിസ്റ്റ് ഇവിടെ എത്തിക്കണമെന്ന് അറിയിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു നമ്മുടെ സംഭാവനകളൊക്കെ കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ ഞാൻ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല കൂടുതൽ സംസാരിക്കുന്നില്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട ബാക്കി പുസ്തകത്തിനെ ഇരുത്തി സംസാരിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞ വിഷയം ഒന്ന് വഖഫിലേക്ക് എത്തിച്ചുകൊണ്ട് ഇൻഷ അള്ള ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുക പറഞ്ഞത് സ്വന്തം ഭാര്യക്ക് കീഴൊതുങ്ങി ജീവിക്കുക അതിന്റെ അർത്ഥം ഭാര്യ പറഞ്ഞത് കേൾക്കണ്ടാന്നോ ഭാര്യയെ സ്നേഹിക്കണ്ടാന്നോ ഭാര്യക്ക് സംരക്ഷണം കൊടുക്കണ്ട എന്നൊന്നുമല്ല ഭാര്യക്ക് കൊടുക്കേണ്ട സ്ഥാനം ഭാര്യക്ക് കൊടുക്കണം അത് നിർബന്ധമാണ് മാന്യമായി ഇണകളോട് പെരുമാറണമെന്ന് വിശുദ്ധ യാതൊരു സംശയം വേണ്ട പക്ഷേ എന്റെ സഹോദരങ്ങളെ ശ്രദ്ധിക്കണേ ഉമ്മയുടെ മനസ്സിനെ വേദനിപ്പിച്ചു കൊണ്ടാവരുത് ഭാര്യയോട് സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത് അതാ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഭാര്യയെ സ്നേഹിക്കണം ഭാര്യയെ നല്ലവണ്ണം സ്നേഹിക്കണം ഭാര്യയോട് സല്ലാപം നടത്തണം ഭാര്യയോട് സ്നേഹ മസൃണമായ സംസാരങ്ങൾ നടത്തണം മാന്യമായി അവളോട് പെരുമാറണം പക്ഷേ ഉമ്മയെ ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചുകൊണ്ടും ഉമ്മയെ പ്രയാസപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടും ആ വരുത് 
തന്റെ സ്വന്തം ഭാര്യയോട് സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത് ഭാര്യയെ ഭാര്യക്ക് കീഴൊതുങ്ങി ജീവിക്കുക ഭാര്യയെ മാത്രം മനുസരിക്കുക എന്നിട്ട് ഉമ്മയെ പ്രയാസപ്പെടുത്തുക അള്ളാഹു നമ്മളെ രക്ഷപ്പെടുത്തട്ടെ പിന്നെയോ ഉപ്പയെ അകറ്റി നിർത്തുക കൂട്ടുകാരെ കൂട്ടുകാരെ അടുപ്പിച്ചു നിർത്തുക കൂട്ടുകാരോട് കൂടുതൽ അടുപ്പം കാണിക്കുകയും ഉപ്പയെ അകറ്റി നിർത്തുകയും ചെയ്യുന്ന മക്കൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഫ്രണ്ട്സിനോടാണ് മുഷാവർ ചെയ്യുന്നത് ഗൾഫ് പോകുന്ന കാര്യവും ബിസിനസിന്റെ കാര്യവും കച്ചവടത്തിന്റെ കാര്യവും വാഹനം വാങ്ങുന്ന കാര്യവും കല്യാണത്തിന്റെ കാര്യവും അതുവരെ വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ നമ്മോ നമുക്ക് ആവശ്യമായ ഭൗതികമായ സംവിധാനങ്ങളൊക്കെ നൽകി നമ്മളെ നമ്മളാക്കി വളർത്തിയ പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പയെ മറന്നുകൊണ്ട് പിന്നീടതാ ഉപ്പാക്ക് പ്രായം ചെല്ലുമ്പോ ഉപ്പയെ അവഗണിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു കാര്യത്തിൽ പോലും മുഷാവറയിൽ പങ്കെടുപ്പിക്കാതെ അതാ ഉപ്പയെ അകറ്റി നിർത്തുകയും കൂട്ടുകാരെ അടുത്ത ിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കാലഘട്ടം വന്നാൽ അത് ലോകാവസാനത്തിന്റെ അടയാളമാണെന്ന് സയ്യിദുനാഹി പിന്നെന്തേ നിബി തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് പിന്നെന്തേ നിബി തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങൾ മാത്രമാണ് പറയുന്നത് ദീർഘമായ ഹരീഫാണ് ചെറുപ്പക്കാരെ ഇതൊന്ന് ചെവി തുറന്ന് കേൾക്കണേ എന്റെ രക്ഷിതാക്കളെ എന്റെ ഉപ്പങ്ങന്മാരെ ഇതൊന്ന് കേൾക്കണേ വസുരിപത്തിൽ ലഹരി ഉപയോഗിക്കുന്ന കാലഘട്ടം വ്യാപകമായാൽ ലഹരി വ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന കാലഘട്ടം കടന്നു വന്നാൽ വ്യാപകമല്ലേ ഇന്ന് കള്ളും കഞ്ചാവും അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് നമുക്ക് പേര് പറയാ അറിയുന്നതും അല്ലാത്തതുമായ ഒരുപാട് ലഹരി വസ്തുക്കൾ ഇന്ന് സുലഭമല്ലേ ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന വാർത്തകളല്ലേ നമ്മൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പല വിദ്യാർത്ഥികളും കഞ്ചാവിന്റെ വിൽപ്പനക്കാരാണ് പോലും പല പല വിദ്യാർത്ഥികളും ചെറിയ ചെറിയ മക്കൾ പോലും കഞ്ചാവിന്റെ കൈമാറ്റക്കാരാണ് പോലും പല ചെറിയ ചെറിയ മക്കളും കഞ്ചാവിന്റെ അഡിക്റ്റുകളാണ് പോലും ഇത് എവിടെന്നാ തുടങ്ങിയത് പുകവലിയിൽ നിന്ന് ഹാൻസിൽ നിന്ന് പാൻപരാഗിൽ നിന്ന് ചൈനീഖനിയിൽ നിന്ന് മധുവിൽ നിന്ന് ഹഷീസിൽ നിന്ന് സുബഹാനുള്ള അങ്ങനെ അവസാനം അവസാനം അതാ വലിയ 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 ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങൾ കടിമപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അവസാനം ഭ്രാന്തനെ പോലെ ജീവിക്കുകയും അവസാനം ഒന്നുമല്ലാതെ ഈമാനില്ലാതെ മരിച്ചു പോവുകയും ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥ നമ്മൾ പലപ്പോഴും കാണുന്നതല്ലേ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഗൗരവത്തോടെ ചിന്തിക്കേണ്ട വിഷയമാണ് നമ്മുടെ നാടുകളെ നമ്മൾ വളരെ സൂക്ഷിക്കണം നമ്മുടെ മക്കളെ നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കണം എന്റെ മോനെ ഓൻ നല്ലവനാണ് ഓന് ശുദ്ധ പ്രകൃതക്കാരനാണ് അവനൊന്നും ചെയ്യില്ല എന്ന അമിതമായ ആത്മവിശ്വാസമൊന്നും ആർക്കും വേണ്ട മോശമായ കൂട്ടുകെട്ടിൽപ്പെട്ടു പോയാൽ നമ്മുടെ മക്കളും പഴച്ചു പോകുമെന്ന കാര്യം തീർച്ചയാണ് നിഷ്കളങ്കരായ എത്ര എത്ര മക്കളാണ് നിഷ്കളങ്കരായ എത്ര എത്ര മക്കളാണ് രഹതയുടെ അഡിക്റ്റുകളായി മാറിയത് കള്ളിന്റെ അഡിക്റ്റുകളായി മാറിയത് പാവങ്ങളാണ് അവര് അള്ളാഹുവേ നീ ഹിതായത്ത് കൊടുക്കണേ റബ്ബേ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളോട് ഞാൻ പറയാണ് എസ് കെ സഫിന്റെ മക്കളോട് പറയാണ് ഒരു ഒരു മനുഷ്യന്റെ മോമിനായ മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഒരു സമയം പോലും ലഹരി നുണയാതിരിക്കുക എന്നതാണ് കാരണം ഞാൻ അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം എന്താണെന്നറിയോ ലഹരിയിൽ മയങ്ങുന്ന നാടാണ് നമ്മുടെ നാടുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ അത് ഉപയോഗിക്കാതെ തന്റെ കൂട്ടുകാർ അത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് സഹപാഠികൾ അത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അത് വളരെ സുലഭമായി ലഭിക്കുന്ന വസ്തുക്കളുമാണ് എന്നിട്ട് പോലും അതിനൊന്നും അടിമപ്പെടാതെ എന്റെ പേരിൽ ഇത് എന്റെ അള്ളാഹുവിന് ഇഷ്ടമില്ലല്ലോ ഇത് എന്റെ ഹബീബിന് ഇഷ്ടമില്ലല്ലോ എന്റെ ആക്കുപത്ത് മോശമാകുമല്ലോ അള്ളാഹു തന്ന അപാരമായ ബുദ്ധിയല്ലേ ഞാൻ നഷ്ടപ്പെടുത്തി കളയുന്നത് അള്ളാഹു തന്ന ആരോഗ്യത്തെയല്ലേ ഞാൻ നശിപ്പിച്ചു കളയുന്നത് അള്ളാഹു തന്ന ന്യായമത്തനെയല്ലേ ഞാൻ സവറ്റുകൊട്ടയിലേക്ക് വലിച്ചെറിയുന്നത് എന്റെ ആക്കുപത്ത് മോശമായി പോകുമല്ലോ എനിക്ക് കബറിൽ സുഖത്തോടെ കടക്കാൻ കഴിയില്ലല്ലോ നാളെ എനിക്ക് വിചാരണ നേരിടാൻ കഴിയില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് കള്ള് വേണ്ട എനിക്ക് ലഹരി വേണ്ട എനിക്ക് കഞ്ചാവ് വേണ്ട എന്ന് തീരുമാനിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ലഹരിയിൽ നിന്ന് വിട്ടു നിന്നാൽ ഞാൻ ഉറപ്പ് പറയുകയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ വചനമാണ് മന്തമസ്സുന്നത്തി 
ഫലഹു അജുർ മിഅത് ഷഹീദ് അവൻ 100 ഷഹീദിന്റെ കൂലി ഉണ്ടെന്ന് അഷ്റഫുൽ വറ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അവസരം കിട്ടിയിട്ട് ലഹരി ഉപയോഗിക്കാത്തവനെ അവസരം കിട്ടിയിട്ടും ലഹരി ഉപയോഗിക്കാത്തവനെ ഇവിടെ എനിക്കറിയാം നമ്മുടെ ഈ മഹലിൽ ചില ചെറുപ്പക്കാർ ഹോസ്റ്റലുകളിൽ പഠിച്ചവരുണ്ട് അന്യ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഹോസ്റ്റലിൽ പഠിച്ചവരുണ്ട് അവർ പലപ്പോഴും പങ്കുവെക്കാറുണ്ട് ഉസ്താദ് റൂമിലുള്ള മുഴുവൻ മറ്റുള്ള സഹപാഠികളും ലഹരി ഉപയോഗിക്കുന്നവരാണ് ഒരു ദിവസം പോലും കള്ളുകുടിക്കാതെ കടന്നുറങ്ങാറില്ല അവർ എന്നെ പലപ്പോഴും നിർബന്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് വാങ്ങി തന്നിട്ടുണ്ട് എന്നെ നിർബന്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ രണ്ടു കൊല്ലം ഞാൻ അവരുടെ കൂടെ താമസിച്ചിട്ടും മൂന്ന് കൊല്ലം ഞാൻ അവരുടെ കൂടെ താമസിച്ചിട്ടും ഒരിക്കൽ പോലും ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല നല്ല കാര്യരും പിന്നെ ഈമാനുള്ള ചെറുപ്പക്കാർ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ട് സഹോദരിമാർ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ട് ചെറുപ്പക്കാരെ അങ്ങനെയാവണം ഞാനും നിങ്ങളും നമുക്ക് കാശില്ലാത്തത് കൊണ്ടല്ലോ എവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടുക എന്നറിയാത്തത് കൊണ്ടല്ലല്ലോ അതിന്റെ ഷോപ്പ് എവിടെയാണെന്ന് അറിയാത്തത് കൊണ്ടല്ലോ എന്റെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാത്തത് ഈ ക്ഷണികമായ ലോകത്ത് അല്പകാലം നമ്മൾ അങ്ങ് ക്ഷമിച്ചാൽ റബ്ബ് നമ്മളെ ഇഷ്ടപ്പെടൂലേ അള്ളാഹു നമ്മളെ ഏറ്റെടുക്കൂലേ നാളെ സ്വർഗത്തിലെ കള്ള് റബ്ബ് തരില്ലേ അത് ലോക്കൽ കള്ളല്ലോ ചെറുപ്പക്കാരാ അത് സ്വർഗത്തിലെ കള്ളെന്ന് പറയുന്നത് സുബാനല്ലാ ഒറിജിനൽ കള്ളല്ലേ ഇവിടത്തെ കള്ള് അറുപത് കൊല്ലമല്ലേ എഴുപത് കൊല്ലമല്ലേ പരമാവധി നൂറ് കൊല്ലമല്ലേ ആഹ്റത്തിലെ സ്വർഗത്തിലെ കള്ള ഒന്ന് ക്ഷമിച്ചുകൂടെ പൊന്നു മോനെ നിനക്ക് ഒന്ന് ക്ഷമിച്ചുകൂടെ നിനക്ക് കാലാ കാലം കള്ളു കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞുകൂടെ റബ്ബിന്റെ സ്വർഗ കൊട്ടാരത്തിൽ അതിനൊന്ന് ലഹരിയിൽ നിന്ന് വിട്ടു നിന്നുകൂടെ നമുക്ക് കബറിൽ സുഖമായി കിടക്കാൻ കഴിയോ നാട്ടിൽ അന്തസ്സുണ്ടാകുമോ കുടുംബത്തിൽ വിലയുണ്ടാകുമോ അസുഖങ്ങൾ നമ്മളെ തേടിയെത്തൂലെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരാ എന്തെല്ലാം എന്തെല്ലാം പ്രത്യാഘാതങ്ങളാണ് ലഹരി കൊണ്ടുണ്ടാകുന്നത് അള്ളാഹു നമുക്ക് വലിയ ബോധം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്നിട്ട് അള്ളാഹന്റെ റസൂല് പറയുകയാണ് പിൽക്കാലത്ത് കടന്നു വരുന്ന ചില ആളുകൾ മുൻഗാമികളെ തള്ളിപ്പറയുമെന്ന് സെയ്യദുന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ലോകാവസാനത്തിന്റെ അടയാളമാണ് ലോകാവസാനത്തിന്റെ അടയാളമാണ് ഇനി വിധങ്ങളാ പറയുന്നത് ഈ സമുദായത്തിലെ പിൽക്കാലത്ത് വരുന്ന ആളുകൾ മുൻഗാമികളെ ലയനത്ത് ചെയ്യുമെന്ന് അവർ കൊള്ളാത്തവരാണെന്ന് പറയുമെന്ന് അവരെ കള്ളന്മാരെന്ന് ആക്ഷേപിക്കുമെന്ന് അവർ ദീനിൽ തെളിവല്ലെന്ന് പറയുമെന്ന് അവർ കള്ളന്മാരും വ്യാജന്മാരുമാണെന്ന് പറയുമെന്ന് ആയിരത്തി നാനൂറ് കൊല്ലം മുമ്പാണ് റിസാലത്തിന്റെ ാണ് പണ്ഡിതന്മാരെ പരിഹസിക്കുന്നവരാണ് അവർ നമ്മുടെ നാടുകൾ വ്യാപകമാകുന്നത് നല്ല പ്രവണതയല്ല അത് ലോകാവസാനത്തിന്റെ അടയാളമാ വർഷങ്ങളോളം കിതാദ ഓതി പഠിച്ച മഹാന്മാരായ ഉസ്താദുമാർ ഓരോ ഉസൂലുകളും പഠിച്ച് കൃത്യമായി അള്ളാഹുവിന്റെ ദീന് പഠിച്ചിട്ട് ദഴവത്തിന്റെ രംഗത്ത് നിലയുറപ്പിക്കുന്ന മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാരെ പരിഹസിച്ചുകൊണ്ടും തേജോവധം ചെയ്തുകൊണ്ടും താറടിച്ചു കാണിച്ചുകൊണ്ടും എവിടെയെങ്കിലും ഒന്നോ രണ്ടോ പുസ്തകം വായിച്ചിട്ട് ഏതെങ്കിലും പരിഭാഷ വായിച്ചിട്ട് ഏതെങ്കിലും രണ്ട് സീഡി കണ്ടിട്ട് സുബാനല്ലാലിമീങ്ങളെ കുതിര കയറുന്നവരില്ലേ ഇത് ലോകാവസാനത്തിന്റെ അടയാളമാ എസ് കേസഫ് എന്ന് പറയുന്ന ആദർശ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ റോൾ എന്താണ് അത്തരം നപുംസഭങ്ങളെ എതിർക്കലാണ് അവരെ പ്രതിരോധിക്കലാണ് അവരെ പ്രതിരോധിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ഉമ്മത്തിന്റെ ഈമാന് സംരക്ഷിക്കലാ 
അള്ളാഹു സുബാനഹു വതാല നമുക്ക് തൗഫീഖ് പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് പറഞ്ഞു വന്നത് ലോകാവസാനത്തിന്റെ കാലോച്ച നമ്മൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ലോകാവസാനത്തിന്റെ അടയാളങ്ങൾ ഒന്നൊന്നായി നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ നമ്മൾ അള്ളാഹുവിലേക്ക് നീങ്ങണം നമ്മുടെ വിക്കുറും നമ്മുടെ ഫിക്കറും അള്ളാഹു ആവണം നമ്മൾ വിക്കറിന്റെ മജിലിസിലാണ് പങ്കുകൊള്ളുന്നത് നമ്മൾ ദുഹായിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ബാക്കവി ഉസ്താദിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നമ്മൾ വിക്കർ ചൊല്ലാൻ പോവുകയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ വിക്കറിലൂടെ കടന്നു പോവുകയല്ലാതെ നമുക്ക് രക്ഷയില്ല അഥവാ അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും വിക്കറിനെ അവഗണിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോയാൽ വമൻ അവന് വളരെ സങ്കുചിതമായ ജീവിതമുണ്ടെന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ നാളെ പരലോകത്ത് അവൻ അന്തനായിരിക്കുമെന്നും വിശുദ്ധ ഖുർആൻ അള്ളാഹുവിന്റെ ദിക്കറിൽ നിന്ന് ആരെങ്കിലും വിട്ടുനിന്നാൽ വമൻ യാഷു അനുദിക്കിരി റഹ്മാൻ അവന് അവന്റെ ശരീരത്തിൽ പിന്നെ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കുന്നത് പിശാചുക്കളാൻ ഒരു മനുഷ്യന് വിക്രില്ലെങ്കിൽ ഒരു മനുഷ്യന് വിക്രില്ലെങ്കിൽ ആ മനുഷ്യൻ ചാഞ്ഞു കിടക്കുന്ന മരം പോലെയാണ് ആർക്കും വന്ന് പാഞ്ഞു കയറാൻ പറ്റുന്ന ചാഞ്ഞു കിടക്കുന്ന മരം പോലെ ഏത് ഇബിലീസിനും കയറിക്കൂടാൻ പറ്റുന്ന ഏത് റുഹാനിക്കും ഏത് ഷെയ്ത്വാനിനും ഏത് ജിന്നിനും ഏത് ഇഫിരീത്തിനും കടന്നു വരാൻ പറ്റുന്ന ശരീരമായി നമ്മുടെ ശരീരം മതപ്പതിക്കും അപ്പൊ ദിക്കറ് എന്ന് പറയുന്നത് പരിചയാണ് ദിക്കറ് എന്ന് പറയുന്നത് പരിചയാണ് പിശാജിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ റുഹാനികളെ പ്രതിരോധിക്കാൻ ഇബിലീസിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ മനുഷ്യ പിശ ജുക്കളെ പ്രതിരോധിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പരിചയാണ് അതുകൊണ്ടല്ലേ ദിക്കുർ ചൊല്ലാൻ പറഞ്ഞപ്പ ധാരാളം എന്ന് പറഞ്ഞത് എണ്ണം പറഞ്ഞില്ലല്ലോ ധാരാളം ദിക്കുർ ചൊല്ലണേ എന്നല്ലേ ഖുർആൻ പറഞ്ഞത് ധാരാളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര വരെ ധാരാളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് ചുരുങ്ങിയത് മുന്നൂറ് തവണയാണ് ഒരു ദിവസം മുന്നൂറ് തവണ ദിക്കർ ചൊല്ലണമെന്നാണ് മിനിമം നമ്മൾ മുന്നൂറ് ദിക്കർ ചൊല്ലാത്ത ഒരു ദിവസം പോലും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാവരുതെന്നാണ് വർദ്ധിച്ചാലോ എത്രയുമാവാം അത് മഷായഹന്മാരുടെ അനുമതിയോടെയാണെങ്കിൽ ഇജാസത്തോടു കൂടെയാണെങ്കിൽ അതിന് പത്തരമാറ്റിന്റെ തിളക്കമാണ് ഏതുവരെ ദിക്കർ ചൊല്ലണം പിശാജിന് കീഴ്പ്പെടുത്താൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ നമ്മുടെ ശരീരം ുള്ളറ്റ് പ്രൂഫ് ആകുന്നത് വരെ നമ്മുടെ ശരീരം ബുള്ളറ്റ് പ്രൂഫ് ആകുന്നത് വരെ ദിക്കുർ ചൊല്ലണം എന്റെ മുമ്പിനെ നമ്മുടെ നാവിനാസർ ഉണ്ടാകുന്നത് വരെ നമ്മുടെ കണ്ണിന് പ്രകാശം ഉണ്ടാകുന്നത് വരെ നമ്മുടെ കൽബിന്റെ മറ നീങ്ങുന്നത് വരെ അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താലയുടെ കുറുപത്ത് ഉണ്ടാകുന്നത് വരെ നമ്മുടെ നാവിന് മൂർച്ച കൂടും നമ്മുടെ നാവിന് പലപ്പോഴും മൂർച്ചയില്ലാത്തത് എന്തുകൊണ്ട നമ്മൾ ദേർന്നിട്ട് ഇജാബത്ത് കിട്ടാത്തത് എന്തുകൊണ്ട നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ അതിന് വിരുദ്ധം സംഭവിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട നമ്മുടെ നാവെന്ന് പറയുന്ന ആയുധം കൊണ്ട് പാടില്ലാത്ത പലതിന്റെ മേലും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഒരു മടവാളിന് ഒരു കത്തിക്ക് മൂർച്ചയുണ്ടാവണമെങ്കിൽ ആവശ്യമുള്ളതിന്റെ മേലെ മാത്രം അത് ഉപയോഗിക്കണ്ടേ നമ്മുടെ നാവെന്ന് പറയുന്ന മൂർച്ചയേറിയ ആയുധം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ദൈവത്ത് പറയാനാണ് നമിയമ്മത്ത് പറയാനാണ് പണ്ഡിതന്മാരെ പരിഹസിക്കാനാണ് അവരെ കുറ്റപ്പെടുത്താനാണ് അതുപോലെ തന്നെ നാട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കാനാണ് ഫസാദ് ഉണ്ടാക്കാനാണ് ചേരി തിരിവുണ്ടാക്കാനാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ നാവിന് മൂർച്ചയില്ല മൂർച്ചയുണ്ടാവാനുള്ള ആയുധമാ നമ്മൾ പ്രയോഗിക്കാൻ പോകുന്നത് അത് അള്ളാഹുവിന്റെ ദിക്കറാണ് അങ്ങനെ ദിക്കർ ചൊല്ലി ആളുകളുടെ നാവിന് മുഴുവനും മൂർച്ചയുണ്ടായിരുന്നു അവര് പറഞ്ഞത് പറഞ്ഞതുപോലെ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമായിരുന്നു അവർ ദുഹാ ചെയ്താൽ ഇജാപത്തുണ്ടായിരുന്നു അവരൊന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹുവിന് മറ്റൊരു തീരുമാനമില്ലായിരുന്നു അള്ളാഹുവേ സാധുക്കളായ ഞങ്ങളുടെ നാവിനും ആ അസർ തരണേ അള്ളാ ആ പവർ തരണേ അള്ളാ 
നമ്മെ കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ ഞാൻ തൽക്കാലം അവസാനിപ്പിക്കുന്നു മഹാനായ ഉസ്താദിന് വഴി മാറുകയാണ് എല്ലാവരും ആ പുറത്തു നിൽക്കുന്ന ആളുകളൊക്കെ ഇനി ആരും പുറത്തു നിൽക്കരുത് വാഴ നിങ്ങൾ പുറത്തു നിന്ന് കേട്ടോളൂ കുഴപ്പമില്ല നമ്മൾ വിക്രിയിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് ഇവിടെ കസേര മുമ്പിൽ കുറച്ച് കടക്കുന്നുണ്ട് ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കുന്നുണ്ട് ആ ബെഞ്ചിന്റെ ചില ഭാഗങ്ങളും അവിടെ അവിടെ ബാക്കിയുണ്ട് മുഴുവൻ സഹോദരങ്ങളും മുഴുവൻ സഹോദരങ്ങളും റോട്ടിൽ നിൽക്കുന്ന മുഴുവൻ സഹോദരങ്ങളും അകത്തേക്ക് കയറിയിരിക്കുക വിക്രിയിലേക്ക് നമ്മൾ കിടക്കുകയാണ് നല്ലൊരു നല്ല അച്ചടക്കമുള്ള നല്ല ഒതുക്കമുള്ള ഒരു ശാന്തമായ മജിലിസ് അള്ളാഹു സുബാനഹുവത്താല നമ്മിൽ നിന്ന് കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു